ஓம் ஸ்ரீ குருப்பியோ நமக ஓம் சக்தி பராசக்தி வணக்கம் நான் உங்கள் அஷ்டலக்ஷ்மி நாம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவான பலன் அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் மகா நட்சத்திரத்தினுடைய சாரம் வாங்கி அதாவது கேதுவின் சாரம் வாங்கி இந்த ஆண்டானது பிறக்கிறது லக்னம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்னியா லக்னம் விழறது இதில் கன்னியா லக்னம் அப்படின்ற பொழுது லக்னத்திற்கு அதிபதி புதனானவர் பகை வீட்டில் போய் உட்கார்ந்துருக்கார் அதே மாதிரி இரண்டாம் வீட்டு அதிபதியும் முயற்சி ஸ்தானமான மூன்றாம் இடத்திற்கு போய் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இது ஒரு நல்ல நிலையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதே போல் நாலில் செவ்வாயும் ஆறில் சனீஸ்வரனும் ஏழில் ராகுவும் லக்னத்திலேயே கேது எட்டில் குரு இப்போ இந்த கன்னி லக்னத்துக்கு எட்டில் குரு வந்துடுறாரு இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் பொழுது முக்கியமாக இந்த லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் சந்திரன் போய் உட்காரும் பொழுது இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் மழை வெள்ளம் என்பது இருந்ததோ நாம் ஏற்கனவே இதை வந்து ராகு கேது பயிற்சியில் சொன்னோம் இந்த வருஷம் வந்து புயல் மழை வெள்ளம் என்பது எல்லா இடத்துலேயுமே இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்றத சொன்னோம் அதன்படி தான் ஆனது ஒருத்தர் நிலத்திலேயும் இன்னொருத்தர் நீர்லேயும் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நீராதாரம் நல்லபடியாக இருக்கும் இந்த நிலத்தில் வாழக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு இந்த நீராதாரம் என்பது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா பஞ்சங்கள் இருக்குது அந்த பஞ்சங்கள் எல்லாம் நீங்கக்கூடிய நிலையில் இந்த முறையானது ராகு கேது பயிற்சி வந்து நல்ல மழையை கொடுத்து சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா அதீத வெள்ளத்தையும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் கண்டிப்பாக புயல் மழை பெரு வெள்ளம் வெள்ளம் அப்படின்னு கிடையாது பெரு வெள்ளம் என்பது நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன் இந்த ஒரு நிலைப்பாடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லக்ன கேது ஏழில் ராகு ஆனால் ராகு உட்கார்ந்துருக்கிறது கடல் ஸ்தலத்தில் அதனால் நிச்சயமாக இந்த வருடமும் புயல் மழை என்பது எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் நாம் வந்து எடுத்துக்கணும் அதே போல் இந்த ஆண்டு சந்திரனுக்கு வீடு கொடுத்த சூரியனானவர் லக்னத்துக்கு நாலில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அதாவது ஒரு சுகஸ்தானத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ஆனால் அவர் பன்னெண்டுக்குரியவர் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரயங்கள் அதிகமாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்குங்க இதில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்னு கூட்டினீங்க அப்படின்னாலே எட்டு வந்துடும் அப் அது வந்து சனீஸ்வர பகவான் கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு விரயம் என்பது நிறையவே இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பாப கிரகமானவர் ஏழில் போய் உட்கார்ந்துருக்கார் இந்த லக்னத்துக்கு ஏழில் ஒரு பாப கிரகம் உட்கார்ந்துட்ருக்காரு அதுவும் ஒரு நல்ல நிலைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்குரிய சூரியனானவர் தான் நாளில் இருக்கார் அதுலேயும் அரசாங்கம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் கண்டிப்பாக குழப்பங்கள் ஏற்படும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுங்க பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நாட்டை ஆழ்பவர்களுக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இப்போ ஏற்படும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றை விட ஆனால் சிறப்பாகவே இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காலபுருஷ தத்துவத்திற்கு பதினோராவது இடத்துல சனீஸ்வரன் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால லாபஸ்தானத்தில் அவர் தன்னுடைய வீட்லேயே மூல திரிகோணம் வாங்கி உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக லாபம் இருக்க தான் செய்யும் சேமிப்பும் இருக்க தான் செய்யும் அதாவது உங்களுடைய விரயங்களை தாண்டி சேமிப்பு என்பது இந்த வருடம் நிச்சயமாக இருக்கும் அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு கேஸாக இருக்குமோன்ற எண்ணம் இல்லாமல் நீங்கள் பயணப்படுவதற்கான ஒரு நல்ல ஆண்டாக அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது காலபுருஷ தத்துவத்திற்கு முதல் வீட்டில் குரு உட்கார்ந்துருக்காரு ஆறில் கேதுவும் அதாவது இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே வந்து வருட பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய கிரகங்கள் அதனால் நம்ம அவங்கள தான் வந்து ரொம்ப மெயினாக எடுக்கிறோம் அதே போல் பதினொன்றில் சனீஸ்வரனும் பன்னிரெண்டில் ராகவும் இருக்கிறதுன்றது ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஏன்னா பன்னெண்டு ராகு என்பது என்னதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரு வெள்ளம் மழை புயல் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாலும் சில இயற்கை பேரிடர்களையும் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிலநடுக்கம் இது எல்லாமே வரும் இந்த இயற்கை பேரிடர்கள் எல்லாமே வரும் இந்த வருஷம் ஆனால் மக்கள் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்காது என்பது வந்து ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாக இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த மழை வெள்ளம் என்பது நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கலாம் என்ன இருந்தாலுமே லக்னாதிபதி புதனானவர் பகை வீட்டில் இருந்தாலும் வீடு கொடுத்த செவ்வாயானவர் நல்ல வீட்டில் இருக்கிறதுனால சில பகைகள் 
வந்து நட்புகளாக மாறக்கூடிய நிலை உருவாகும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த வருடம் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மேலும் பார்த்தோம்னா இந்த வருடம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே மாதம் உங்களுக்கு குரு பெயர்ச்சியும் வருது குருவானவர் ரிஷபத்துக்கு போகிறாரு எப்போல்லாம் ஸ்திர ராசிகளில் குரு வராரோ மிகப்பெரிய நன்மைகளை நிச்சயமாக செய்வார் குரு பொதுவாகவே சுபகிரகம் தான் குரு பொதுவாகவே சுபகிரகம் தான் அவர் வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்டனைகளை கொடுக்க மாட்டார் படிப்பினைகளை கொடுப்பார் அதனால் இந்த வருடம் உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் நல்ல அனுபவங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை நாம் இன்றைக்கி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டானது எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியான பலன்களை கொடுக்க போகுது இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றை விட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த வருடம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மை நடக்க போகுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று குருவானவர் வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறாரு அவர் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ம குருவாகவே வந்து ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து கண்டினியூ ஆக போகிறாரு அது இல்லாமல் மே மாதம் உங்களுக்கு குரு பெயர்ச்சி வருது இந்த குரு பெயர்ச்சியானது மேஷத்திற்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யக்கூடிய விதத்தில் போய் அமைய போகுது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஜென்மகுரு ராமர் வனத்திலே இந்த வருஷம் வந்து அந்த குரு பெயர்ச்சியில் நிறைய கஷ்டங்களை நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்பீங்க ஏண்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம் ஏண்டா இந்த தொழில் எடுத்தோம் ஏன் நாம் இந்த படிப்பு எடுத்தோன்ற மாதிரியான சிந்தனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சியின் மூலமாக ஆனால் வரக்கூடிய குரு பெயர்ச்சியானது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்ய போகிறது மே மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராசி அதிபதி செவ்வாயான அவர் ஒன்பதில் போய் உட்கார்ந்துருக்கார் ஒன்பது என்பது நெடுந்தூர பயணம் அப்போ இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது அமையும் எப்படி அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் தசாபுத்தியானது நல்ல நிலையில் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த மேஷ ராசிக்காரர்கள் ஒன்று படிப்பிற்காகவோ இல்லை உயர் உயர் கல்விக்காகவோ அப்படியே இல்லை அப்படின்னா ஒரு வேலைக்காகவோ கண்டிப்பாக வெளிநாடு செல்லக்கூடிய நிலையானது இந்த வருஷம் உருவாகும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த மேஷ ராசிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறில் கேதுவும் பன்னெண்டில் ராகுவும் இருக்கிறாங்க இந்த வருடம் முழுவதுமே அவங்க அப்படி தான் இருக்க போகிறாங்க லாபஸ்தானத்தில் சனீஸ்வர பகவான் ஆட்சி ஆகி உட்கார்ந்துருக்காரு நிச்சயமாக மேஷத்திற்கு இது ஒரு பொன்னான காலம் அப்படின்றதுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறில் கேதுன்ற பொழுது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த் வைஸ் வந்து ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் அதே போல் பதினொன்னில் சனீஸ்வரன் என்பது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு தான் ஆனால் அவரே பத்துக்குரியவரும் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக தொழில் என்பது ஒரு நல்ல வளர்ச்சியில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த தொழில் வளர்ச்சி என்பது லாபகரமாகவும் சேமிப்பாகவும் மாற்றுறது பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவான் செய்ய போகிறாரு இருந்தாலும் இருந்தாலும் பனிரெண்டில் ராகு என்பது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடீர் விரயங்களை கொடுப்பார் கொஞ்சம் பெரிய விரயமாக கொடுப்பார் நல்ல விரயம் அப்படின்றது வந்து நம்மளாக மாற்றிக்கிறதுல தான் இருக்குது இல்லை அப்படின்னாக்கா சில அசுப விரயங்களையும் நீங்கள் வந்து சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஆறில் கேது அதனால் ஹெல்த் வைஸ் நீங்கள் வந்து காஷியஸாக இல்லை அப்படின்னா பன்னிரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ராகுவானவர் வேலை செய்வார் பொதுவாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்மை செய்யக்கூடிய ஆண்டாக அமைய போகிறது ஏன்னா ராசிக்கு அஞ்சில் சந்திரன் உட்கார்ந்துட்ருக்காரு என்ன இருந்தாலும் அவர் கேது நட்சத்திர சாரம் வாங்கி இருந்தாலுமே நிச்சயமாக இந்த சந்திரனானவர் உங்களுக்கு பூர்வீகத்தில் வரக்கூடிய சொத்துக்களை வாங்கி கொடுக்க போகிறாரு ஏதாவது உங்களுக்கு பூர்வீக சொத்துக்களில் இதெல்லாம் வந்து பெண்டிங் இருக்குது நாங்கள் இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலை அப்படின்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அதை வந்து இந்த வருஷமே முடிச்சுடுங்க அதே போல் சந்திரனுக்கு வீடு கொடுத்த சூரியனானவர் ஒன்பதில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல நிலைன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அந்த மார்கழி மாதம் முடிகிற வரைக்குமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் அலைச்சல்களும் முக்கியமாக தந்தையால் மூலமாக அலைச்சல்களும் தந்தை வழி உறவினர்களால் சில மன சங்கடங்களும் ஏற்படும் மேலும் நீங்கள் உங்களுடைய தந்தையாருடைய உடல்நிலையில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக தந்தையினுக்கு எந்த ஒரு 
பெரிய பாதிப்புகளும் ஏற்படாது அதனால் அவருடைய ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் அக்கறையாக இருங்க இருந்தாலும் தாய்க்குரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய தாயானவர் சந்திரனானவர் உங்களுக்கு அஞ்சில் இருக்கிறதுனால கேதுவின் சாரம் வாங்கினதுனால உங்களுடைய தாயாரின் உடல் நலத்துலேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் சந்திரன் வந்துடுறாரு அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தாயாருடைய உடல் நிலையிலையும் கொஞ்சம் அக்கறை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதே போல் உங்களுடைய இளைய சகோதரங்களோடு பேசுகிற பொழுதும் பழகிற பொழுதும் அவங்களுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்கிற பொழுதுமே வந்து கொஞ்சம் காஷியஸாக இருங்க தேவையில்லாத வார்த்தைகளையும் தேவையில்லாத விமர்சனங்களையும் வைக்காதீங்க பொதுவாகவே மே மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நிலைப்பாடுகளில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் பண வரவே இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு கூட பண வரவு வந்துடும் கண்டிப்பாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதே போல் மாணவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குங்க அந்த ஆர்வத்தை வந்து படிப்புலேயும் செலுத்துங்க நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துனீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஆண்டாக அமையும் பெண்களை பொறுத்தவரையும் இது வந்து ஒரு சிறப்பான ஆண்டுங்க அதில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது என்ன இருந்தாலும் சுக்ரன் அதாவது ரெண்டுக்குரிய சுக்ரன் போய் எட்டில் மறைந்தாலும் நல்ல நிலைப்பாடு தான் ஏன்னா அவர் ரெண்டுக்கும் ஏழுக்கும் உரியவர் தான் இருந்தாலும் அவர் எட்டில் மறைஞ்சி ரெண்டை பார்க்குறதுனால சில மறைமுக வருமானங்கள் உங்களுக்கு வரும் அதனால் பெண்களுக்கும் இது சிறப்பான ஆண்டாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இருந்தாலும் நாளுக்குரியவர் அஞ்சில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த முறை அதாவது இந்த ஆண்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் சொந்த வீடாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மனை வாங்கணுன்ற ஒரு கனவு இருக்கலாம் இது எல்லாமே இந்த ஆண்டு நிறைவேறும் அதே போல் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் குழந்தை இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ஆண்டு அந்த மழலை சத்தம் கேட்கக்கூடிய ஆண்டாக அமையும் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தால் கூட இந்த குரு பயிற்சிக்கு அப்புறமும் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ற நிலைப்பாடு இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உறவினர்களிடம் பேசும் பொழுது கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருங்க முக்கியமாக மாமன் வழி உறவினர்களோடு பேசும் பொழுது அதீத கவனத்தோடு பேசுங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னாலுமே அது தேவையில்லாத சில சங்கடங்களை உருவாக்கும் அதனால் கொஞ்சம் உங்களுடைய வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்க பொதுவாக மேஷராசி ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதுலேயும் உங்களுடைய கிட்னி இது சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எது இருந்தாலும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி அதற்கான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கோங்க பெண்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு குறிப்பாக உங்களுடைய கர்ப்பப்பைய கொஞ்சம் வந்து பாதுகாப்போடு பார்த்துக்கோங்க என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் உடனடியாக அதற்குரிய மருத்துவரை அணுகுங்க எந்த ஒரு நிலையிலும் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுக்காதீங்க இதையெல்லாம் தாண்டி வரும் பொழுதும் இந்த மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது ஒரு வெற்றி தரக்கூடிய ஆண்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வருடம் முழுவதும் ஒரு உக்கர தெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணிகிட்டே வாங்க அந்த வழிபாடு என்பது உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் எல்லா இடங்களிலும் பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம் இன்னைக்கு ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டானது எப்படி அமையும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சொல்லக்கூடிய லெவலில் ஒரு ரெண்டு ராசிகள் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று மேஷம் இன்னொன்று ரிஷபம் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸான ஒரு இயராக அமைய போகுது என்ன ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராசி அதிபதி ஏழில் இருக்காரு ரெண்டுக்குரியவரும் ஏழில் இருக்காரு பன்னெண்டுக்குரியவர் எட்டில் இருக்காரு இது ஒரு நல்ல அமைப்பு ராசி அதிபதியான சுக்ரன் ஏழில் இருந்து ராசியவே பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு திருமணம் ஆகலை அப்படின்ற பொழுது நிச்சயமாக இந்த ஒரு அதற்கான முயற்சியில் நீங்கள் இறங்குகிற பொழுது கண்டிப்பாக திருமணம் வாய்ப்பு என்பது அழகாக கை கூடும் அதே போல் ரெண்டுக்குரிய புதனும் ஏழில் உட்கார்ந்து உங்களை பார்க்குறாரு உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை மூலமாக உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் சிலர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நான் வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப நல்லா வந்தேன் என்னோடய லைஃப்பில் அப்படின்றது 
அதே மாதிரி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ரிஷபராசிக்காரர்கள் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கான லைஃப் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு நல்ல லைஃபாக உங்களுக்கு அமையும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அதாவது ஒரு வாக்குதன குடும்பஸ்தானாதிபதி ஏழில் போய் உட்கார்ந்து உங்களுடைய ராசியை பார்க்குறாரு அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெட்டிப்பாகும் அவர் பகை வீட்டில் உட்காரட்டோ என்ன வேணாலும் பண்ணட்டோ ஆனால் அவர் தான் செய்ய வேண்டிய நன்மையை நிச்சயமாக செய்வார் ஏன்னா புதன் என்பவர் சுக்கரனோடு சேரும் பொழுது சுப பலன்களை தான் கொடுப்பார் அசுப பலன்களை கொடுக்க மாட்டார் அதனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ரிஷபத்திற்கு பண வரவு என்பது நிச்சயமாக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதே போல் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே அமைவாங்க எந்த திசையிலேருந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களோ யாரை எதிர்பார்த்தீர்களோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நடக்கும் திருமணம் அதாவது காதல் திருமணம் அப்படின்றத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த இயர் வந்து காதல் திருமணம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது இந்த சுக்கரன் இடம் மாறும் வரையிலும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராசிக்கு நாலில் சந்திரன் உட்கார்றாரு அதனால் பெண்கள் உங்களுடைய பெண்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்திக்காதீங்க கொஞ்சம் கட்டுக்கோப்பாக இருங்கள் நாலில் சந்திரன் என்பது ஒரு நல்ல நிலை கிடையாது அவர் உட்கார்ந்துருக்கிற வீடு நல்ல வீடு ஆனால் பாவம் அப்படின்ற பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்திரன் நாலில் உட்காரக்கூடாது ஆனால் சந்திரனோ சுக்கரனோ உட்கார்ந்தால் சில தேவையில்லாத சங்கடங்களையும் பிரச்சனைகளையும் கொடுப்பார் தேவையில்லாத சில ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் கொடுப்பார் அதனால் அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க பெண்கள் எந்த நிலையிலும் தங்களுடைய நிலையிலிருந்து நிலை பிறழாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு பத்தில் சனீஸ்வரன் இருக்கார் அஞ்சில் கேது பதினொன்றில் ராகு பன்னெண்டில் குரு கண்டிப்பாக சுப விரயங்கள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் லாபத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ராகுவானவர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஏன்னா அவருக்கு நம்ம ஒரு ப்ரீத்திங் டைம் கொடுக்குறோம் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் நவம்பர் மாதம்தான் பயிற்சி ஆயிருக்காரு அவர் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்ற பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் கொடுக்க வேண்டிய எல்லா பலன்களையும் மழை மூலமாக கொடுத்துட்டார் ஆனால் இதுக்கப்புறம் கொடுக்க வேண்டிய நற்பலன்களை நிச்சயமாக நிறைய கொடுக்க போகிறார் அதனால் லாபாதிபதி ராகு அப்படின்னே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இருந்த பதினொன்று ராகுவர் அதனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு லாபம் என்பது அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பத்துக்குரியவன் பத்தில் இருக்கிறான் பதினொன்றில் ராகு இருக்கார் பதினொன்றுக்குரிய குருவானவர் பன்னெண்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஒரு சின்ன மைனஸ் இருந்தாலும் மே மாதம் குருவானவர் உங்களுக்கு ஜென்ம குருவாக தான் வரப்போகிறாரு நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஸ்திர ராசிகளில் குருவானவர் உட்காரும் பொழுது மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யக்கூடியவராக இருப்பார் அதுலேயும் ரிஷபத்தில் வந்து உட்காரும் பொழுது அவர் பகை வீடாக இருந்தாலும் உட்கார்றவர் உங்களுடைய ஏழாம் வீட்டை பார்ப்பார் அதனால் அந்த ஏழு என்பது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக அமைய போகிறது ஸோ இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தொழில் மூலமாக உங்களுக்கு லாபம் தான் அதே ராசி அதிபதி தான் உங்களுக்கு ஆறாம் வீட்டு அதிபதியும் என்பதுனால கண்டிப்பாக வேலையிலேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாட்டத்தோட ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு விஷயத்தோடு நீங்கள் அதை வந்து முடிப்பீங்க ஸோ வேலை என்பது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் நல்லா வேலை செய்கிறதுனால உங்களுக்கு பத்துக்குரியவன் பத்துலேயே இருக்கும்பொழுது அதற்கான புகழ் அந்தஸ்து கௌரவத்தையும் கொடுத்துருவார் கண்டிப்பாக உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆண்டு தான் அதே போல் தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ஆண்டு எல்லா வகையிலையுமே ரிஷபத்திற்கு வந்துட்டு இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு தாங்க என்னங்க நீங்கள் ஜென்ம குரு வருது எந்த குரு வந்தாலும் உங்களுக்கு படிப்பினையை மட்டுமே தருவாரே ஒழிய நிச்சயமாக சங்கடங்களே தரமாட்டார் அதுலேயும் அவர் உங்களுடைய அஞ்சாவது வீட்டை பார்க்குறாரு ஏழாவது வீட்டை பார்க்குறாருன்ற பொழுது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய நற்பலன்களை கொடுக்க போகிறாருங்க அதே போல் ஒன்பதையும் பார்க்குறாரு தெய்வ அருளால் உங்களுடைய தொழிலானது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடையும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு லாபம் வரும் கையில் வந்தால் தான் நம்ம செலவு பண்ண முடியும் அதனால் அந்த வருவாய் என்பது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வருவாயாக மாறும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அவர் தான் ஒன்பதாவது வீட்டை பார்க்குறாரு ஸோ குரு பயிற்சி வரைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க இந்த ஆண்டு வேறு எந்த ஒரு பயிற்சியும் கிடையாது அதனால் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்ய போகிறது எப்படி இருந்தாலும் 
அஞ்சில் கேது என்பவர் போய் உட்கார்ந்துட்ருக்காரு அந்த கேது மாணவர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த பூர்வீக சொத்துக்களில் சில சண்டை சச்சரவுகளை கொடுக்க தான் செய்வார் இருந்தாலும் அதையும் மீறி நீங்கள் அதை வந்து ஜெயித்து வருவதற்கான வழியையும் அவரே செய்வார் ஸோ இந்த வருஷம் என்பது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல வருஷமாக மாறும் பெண்களுக்கும் ரொம்ப நல்ல வருஷம்தான் இது ஆடை ஆபரண சேர்க்கை இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா பதினொன்று ராகு அதனால் எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக வருங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய நிலையிலேருந்து மாறி ஒரு தலைகணத்தோடு போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அடிப்பட்டு போயிடும் அதனால் எது நடந்தாலும் எது வந்தாலும் அது அப்படியே ஆசிட்டிஸ் ஏற்றுக்கிட்டு அது அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஆண்டாக அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு வகையிலும் சந்தேகம் இல்லை மாணவர்கள் முக்கியமாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் மெயினாக வந்து உங்களுடைய படிப்பில் அதிக அக்கறையோடு இருக்கணும் அதிகமான ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்கணும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய படிப்பை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்களில் உங்களுடைய கவனத்தை சிதற விடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் அப்படி மட்டும் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த படிப்பு என்பது உங்களுக்கு ஒரு எட்டா கனியாக மாறிவிடும் அதனால் ரிஷபராசி பெண்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய மனதை கட்டுப்பாடாக வைத்து கொள்வது மிக மிக அவசியமாக இந்த வருடம் படுகிறது ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோலோடு இருங்க தேவையில்லாத வார்த்தைகள் விமர்சனங்கள் எதுவும் வேண்டாம் திருமணமான பெண்கள் உங்களுடைய குடும்ப விஷயங்களை வெளியில் சொல்லாதீங்க எது நடந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே போட்டுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக உங்களுக்கும் இது ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் மொத்தத்தில் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு ஒரு ஜாக்பாட் ஆண்டு என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாம் இன்னைக்கு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி பலன்களை கொடுக்குன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ராசி அதிபதியானவர் புதன் அவர் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் போய் உட்கார்ந்துருக்கார் அதுலேயும் அது பகை வீட்டில் அப்போ நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏழில் சூரியன் செவ்வாய் சில டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளும் கிடைக்கும் அதாவது இந்த ஆள் நம்மளோட பழக வேண்டான்னு நீங்கள் யாரையாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அவராகவே விலகி போகக்கூடிய நிலையானது உருவாகும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உங்களை விட்டு நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே போயிடும் பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டும் உங்களோட இருக்கும் அதுலேயே சொல்லலாம் உங்களுக்கு இந்த வருஷம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டான ஒரு வருஷமாக மாறும் அதே போல் மூணில் சந்திரன் இந்த சந்திரன் மூணில் இருக்கிற பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இடமாற்றங்களே கொடுப்பார் மாற்றங்கள் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து வேலை மாறணுன்னா வேலை மாறுவீங்க ஊர் மாறணும்னா மாறுவீங்க வீடு மாறணும்னா மாறுவீங்க எல்லா வகையான மாற்றங்களும் உங்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வந்து கொடுக்க போகுது அந்த மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக அவை நல்ல மாற்றங்களே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிக்கு இரண்டாம் அதிபதியான சந்திரன் ஆனவர் மூணில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால உங்களுடைய முழு முயற்சியினால நீங்கள் வருவாய் ஈட்டக்கூடிய நிலையானது கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு இருக்கும் அதே போல் உங்களுடைய சொந்த முயற்சி தான் நீங்கள் நிறைய பயணங்கள் மூலமாகவும் சம்பாதிப்பீங்க அதே போல் நிறைய மாற்றங்கள் மூலமாகவும் சம்பாதிப்பீங்க நீங்கள் எதிர்பார்த்த எல்லா விஷயங்களையும் இந்த ஆண்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டைன் பண்ண போகிறீங்க நாலில் கேது பத்து ராகோ நல்ல நிலை இதுவும் உங்களுக்கு அதே போல் சனீஸ்வர பகவானானவர் உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதில் இருக்கார் இந்த வருஷம் முழுவதும் இந்த வருஷம் முழுவதுமே அவர் ஒன்பதில் தான் இருக்க போகிறார் அதுவும் ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு தான் பதினொன்றில் குரு வானவர் உங்களுக்கு அஞ்சாவது மாதம் வரைக்கும் இருக்க போகிறாரு இந்த அஞ்சாவது மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு லாபஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவானவர் நிச்சயமாக லாபங்களை அள்ளி தரப்போகிறார் 
ஆனால் அந்த மே மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரு பயிற்சி வரப்போகுது அந்த குரு பயிற்சியில் உங்களுக்கு குருவானவர் பன்னெண்டாவது வீட்டுக்கு வரதுனால அதிகமான செலவுகள் அதாவது சுப செலவுகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்படும் அது சுப செலவுகளாக மாற்றுறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் பொது பலன்லேயே உங்களுக்கு அதாவது இந்த வருடம் எல்லாருக்குமே விரயம் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் அது விரயம் வந்து சுப விரயமாக மாற்றுறதுன்றது நம்முடைய கையில் தான் இருக்குது ஆனால் உங்களுடைய செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி சுப விரயங்களாக மாற்றுவதை நீங்கள் தான் வந்து பார்த்து செய்துக்கணும் அதே போல் அதிபதியானவர் அதாவது இந்த ராசி அதிபதி ஆறில் போய் மறையக்கூடாது ஆனாலும் அவர் மறையிறது பகை வீட்டில் போய் மறைஞ்சதுனால உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்வார் ஆனால் மறைமுக வருமானங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் ஆனால் அதே ராசி அதிபதியானவர் ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய பன்னெண்டாவது வீட்டை பார்க்குறதுனால நீங்கள் தான் செலவு பண்ணுவீங்க நான் இவங்களுக்காக பண்ண அவங்களுக்காக பண்ணன்றதெல்லாம் கிடையாது நீங்களாகவே தான் பண்ணுவீங்க ஆனால் அதை என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா நான் உனக்காக தான் பண்ணேன் குடும்பத்துக்காக தான் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவீங்க ஆனால் அது தேவையில்லாத செலவாகத்தான் இருக்கும் அதனால் செலவுகளில் கொஞ்சம் கட்டுக்கோப்பாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சேமிப்பு மிக்க ஆண்டாக மாறும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது நாளில் கேது சுகஸ்தானத்தில் கேது அப்போ நன்மையை செய்வார கண்டிப்பாக செய்வார் ஏன்னா உபய கேது ஆனால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அவரால் பிரச்சனை என்பது கிடையாது அப்போ யாரால் பிரச்சனை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களால் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதனால் இந்த ஆண்டு நீங்கள் உங்களுடைய செலவுகள் மற்றும் உங்களுடைய ஆடம்பர செலவுகள் செலவுகள் தனி ஆடம்பர செலவுகள் தனி இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு ஒரு மிக சிறந்த ஆண்டாக அமையும் இருந்தாலும் தாயாருடைய உடல்நிலை தந்தையாருடைய உடல்நிலை இது ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சூரியன் உங்களோட வீட்டையே பார்க்குறாரு அதாவது உங்களையவே பார்க்குறாரு அப்படி பார்க்குற பொழுது கண்டிப்பாக அரசாங்கத்தால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமையும் இந்த மார்கழி மாதம் மட்டும்தானே சூரியன் அங்கே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் அவர் எட்டுக்கு போயிடுவார் ஆனால் தான் உங்களுடைய அப்பாவுடைய உடல் நலனில் கவனமாக இருங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இருந்தாலும் ஆண்டு தொடக்கத்தில் சூரியன் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த கிரகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த ஆண்டு முழுவதும் அரசால் என்ன அனுகூலம் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ அரசியல்வாதிகளுக்கு எப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக நல்லாயிருக்கும் இந்த மிதுன ராசி அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த வருடம் ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்றத நீங்கள் நம்பி எந்த செயலில் வேணாலும் இறங்கலாம் அதே போல் ஒன்பதில் சனீஸ்வரன் நல்ல நிலைப்பாடு தான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும் படிக்கணும் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும் எம்எஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு நினைவு வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறோம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா சனீஸ்வரன் ஒரு ஸ்லோ பிளானட்டு ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆகும் பத்து ராகோ பலவித நன்மைகளை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்காரு எல்லாத்தையும் விட அஞ்சுக்குரிய சுக்ரன் அதாவது அவர் அஞ்சுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் உரிய சுக்ரன் ஆறில் போய் இருக்காரு பன்னெண்டுக்குரியவன் ஆறில் இருக்கிறான் ஆறில் உட்காந்து பன்னெண்டை பார்க்குறான் அப்படின்றதே ஒரு மிக சிறந்த நிலைப்பாடு அதனால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனைவி வழி மூலமாக நிறைய நல்ல வாய்ப்புகள் வரும் அது எந்த மாதிரி வாய்ப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை உபயோகப்படுத்தி முன்னுக்கு வர்றதுக்கு பாருங்கள் அதே போல் பெண்களால் அணுகுலம் நிச்சயமாக நடக்கும் ஏன்னா ராசி அதிபதியே சுக்கரனோடு தானே உட்காந்துட்ருக்காரு அதனால் பெண்களால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் பயணங்கள் மூலமாக வருமானம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னா ட்ராவல்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்குங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை அதாவது இந்த இயர் நீங்கள் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஐயோ எனக்கு வந்து பன்னெண்டில் குரு வராரே இவர் நல்லது செய்வாரா நாலில் கேது இருக்காரே நல்லது செய்வாரான்றது எல்லாமே யோசிக்காமல் பாசிட்டிவ் மைண்டோடு இருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஏன்னா சந்திரன் வந்து மனோகாரகன் அவன் தான் போய் என்ன பண்ணுறான்னா கேதோடைய சாரம் வாங்கி தான் இந்த ஆண்டு வந்து தொடங்குறான் அதனால் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் கொடுப்பான் முக்கியமாக உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுப்பான் ஏன்னா சந்திரனுக்கு அது பகை வீடு கிடையாது ஆனால் புதனுக்கு சந்திரன் பகை ஸோ கொஞ்சம் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு வரதான் செய்யும் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒதுக்க வச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆண்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஆண்டாக மாறும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்க போகுது அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸும் எடுத்துக்காமல் உங்களுடைய வேலையில் கவனமாக இருந்துட்டு போயிட்டே இருங்க 
அது படிப்பாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் தொழிலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களோட மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த வருஷம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நினச்சிட்டு போனீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமான ஆண்டாக அமையும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த வருஷம் முழுவதுமாக எவ்வளோக்கு எவ்வளவு பெருமாளையும் சக்கர தாழ்வாரையும் நரசிம்மரையும் வணங்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாமே நீங்கி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாம் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி இந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது எல்லாமே அந்த ஏரோட எண்டில் நீங்கள் சொல்வீங்க உண்மையில் இந்த வழிபாட்டின் மூலமாக நாம் அதை எல்லாமே அடைந்தோம் அப்படின்றத கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாம் இன்றைக்கி கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் சொன்னோம் மேஷ ரிஷபத்துக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ஆண்டு அப்படின்னு சொன்னோம் அதே போல் கடகத்திற்கும் இது ஒரு நல்ல ஆண்டே தான் ரொம்ப பெருசாக அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அஷ்டமத்தில் சனீஸ்வரன் இருக்கார் அதனால் ரொம்ப பெருசாக நன்மைகள் நடக்குமா அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆனாலும் ராசி அதிபதி சந்திரனானவர் பிறக்கின்ற பொழுதே அதாவது இந்த ஆண்டு பிறக்கிற பொழுதே என்ன பண்ணுறாருனா ரெண்டில் போய் உட்கார்ந்துட்ருக்கார் உங்களுடைய வாக்குதன குடும்பஸ்தானத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்காரு இது ஒரு நல்ல அமைப்பு ராசி அதிபதியே ரெண்டில் போய் உட்காரும் பொழுது நீங்கள் பொருளை தேடி போவீங்க அப்போ வருமானம் என்பது நீங்கள் தேடி போக போக உங்களுக்கு வருமானம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே உங்களுக்கு வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்குது அதே போல் பொருள் வரவும் குடும்பத்தில் ஒரு புது நபர் சேர்க்கையும் நிச்சயமாக இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஏற்படும் இருந்தாலும் சந்திரன் ரெண்டில் இருக்கார் அஞ்சில் சுக்ரன் போய் உட்கார்ந்துருக்கார் அது நல்ல அமைப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்குரிய சுக்கரன் தான் அஞ்சில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அதனால் நாம் சில விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக எப்பயுமே இந்த கடகராசிக்காரர்களுக்கு பெண்களால் பிரச்சனை என்பது இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா நாளுக்குரியவன் சுக்கரன் அதனால் இந்த ஆண்டு நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகணும் இல்லைனா பெண்களால் அறிமுகமானவர்கள் அறிமுகமாகாதவர்கள்னு யாராக பார்த்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரியவர்களாக தான் மாறுவார்கள் அதனால் யார் கூட பழகிற பொழுதும் கவனமாக இருங்க அதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கடகத்துக்கு ஆறில் சூரியனும் செவ்வாயும் இருக்கிறாங்க ஆண்டு பிறப்பில் அப்போ சூரியன் என்பது தந்தையார் அவருடைய உடல்நிலையில் கண்டிப்பாக ஒரு சில பின்னடைவுகள் இருக்கும் அதாவது அவருக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஏதோ ஒரு மைண்ட் செட் அதனால் அவருக்கு வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிப்ரெஷன்ஸ் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகக்கூடிய நிலை உ உருவாகும் அதனால் தந்தையாருடைய உடல் நலனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனமாக இருக்கணும் அதே போல் செவ்வாய் ஆறில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷர் லெவல் நீங்கள் பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆரோக்கிய குறைபாடு என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுடைய ஹெல்த்தில் காஷியஸாக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஆரோக்கிய குறைபாடு என்பது கொஞ்சம் ஒரு பின்னடைவில் போயிடும் இல்லை நான் இப்போ வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்போ வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கிய குறைபாடு உங்களோட சேர்ந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த வருஷம் முழுவதும் அதே போல் அஷ்டமத்தில் சனீஸ்வரன் அஷ்டம சனீஸ்வரன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் எதெல்லாம் நடக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோமோ அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிடுவார் அதுதான் அவர் வேலை அவர் வேலையை அவர் செய்கிறார் அதனால் எந்த ஒரு விஷயமும் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லாதீங்க இந்த வருஷம் ஃபுல்லுமே ஏன்னா சனி பயிற்சி என்பது கிடையாது அதனால் எந்த ஒரு விஷயமும் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்டையுமே சொல்லாதீங்க அமைதியாக இருந்து அந்த விஷயத்தை முடித்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாருக்கும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு பாருங்கள் ஒன்பது ராகு ரொம்ப நல்ல நிலையில் இருக்குங்க ஒன்பது ராகுவே எப்பயுமே நல்ல நிலைப்பாடு தான் அதனால் ஒன்பது ராகு இருந்தாலே பயணம் இருக்கும் 
நெடுந்தூர பயணம் இருக்கும் அதனால் நிறைய புனித நீர்நிலைகளில் நீராடுவீங்க இந்த வருஷம் ஸோ இந்த ராகு கேது பயிற்சியும் வர வருஷத்தில் கிடையாது உங்களுக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ராகு கேது பயிற்சி கிடையாது சனி பயிற்சி கிடையாது ஸோ அவங்கவுங்க அதே இடத்துல தான் இருப்பாங்க அதனால் அந்த பலன்களை கொடுக்க தான் செய்வாங்க ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் குரு இது வரைக்கும் தொழில் ஸ்தானத்தில் இருந்த குருவானவர் பதினொன்றுக்கு மாற போகிறார் மே மாதத்துலேருந்து அது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு உங்களுக்கு ஏன்னா லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய குருவாக அமர போகிறாரு அப்படி அமரக்கூடியவர் உங்களுடைய மூணாவது வீட்டை பார்க்குறார் அப்படி பார்க்குற பொழுது என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் நல்ல முயற்சிகளாக மாறும் அந்த முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் இதுதான் இந்த கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் முழுவதும் கொடுக்கக்கூடிய பலனாக இருக்க போகிறது ஸோ பெரிய ப்ளஸ்ஸுன்னு இல்லை அதே சமயம் பெரிய மைனஸ்ன்னு இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் ஒரு செவன்ட்டி தேர்ட்டின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு நல்ல நிலைப்பாடுகள் தான் கொடுக்க போகுது மீதி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சனீஸ்வரனுடைய கையில் தான் இருக்குது அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வரனை போய் வழிபாடு பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தாமதப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் தாமதமாகக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே அந்த தடை தாமதங்கள் நீங்கி உங்களுக்கு நன்மைகளாக மாறும் சீக்கிரமாக நடைபெறும் ஏன்னா கடகத்துக்கு சனீஸ்வரன் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தாமதப்படுத்தவே செய்வார் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளவு சனீஸ்வர வழிபாடு சனீஸ்வர ஸ்லோகம் சொல்கிறது காயத்ரி சொல்கிறதுன்னு இருக்கீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளவு முதியவர்களுக்கு உதவிகள் செய்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு அவர் உங்களுக்கு நன்மைகளை கண்டிப்பாக செய்வார் கடகராசியில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்கு போகிறவங்களாகட்டும் இல்லை தொழில் செய்கிறவங்களாகட்டும் யாராக இருந்தாலும் இந்த வருடம் முழுவதும் நீங்கள் நிறைய பயணம் பண்ணி தான் சம்பாதிப்பீங்க அதனால் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் சிலருக்கு ஊர் மாற்றம் சிலருக்கு இடமாற்றம் சிலருக்கு வீடு மாற்றம் எல்லாமே ஏற்படும் அதனால் இந்த வருடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாற்றங்களோடவே தான் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படி ட்ராவல் பண்ணுற பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் நீங்கள் அவுட் ஸ்போக்கனாக இல்லாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதே போல் தொழில் செய்கிற இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய தொழிலில் மட்டும் கவனமாக இருங்க தேவையில்லாமல் யாரையும் உள்ளே சேர்க்காதீங்க பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணாதீங்க நாம் பொதுவாக எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம்னா உபயராசிலாம் பண்ணாதீங்க பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் கடகத்துக்கும் அதை தான் எப்பயுமே சொல்லுவோம் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இல்லை நாங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வருடம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஏழுக்குரியவன் எட்டில் போயிட்டான் அதனால் உங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் நீங்கள் கவனத்தோடு இருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் லாபத்தை பார்க்க முடியும் இல்லைனா உங்கள் பார்ட்னர் லாபத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அதே போல் மூன்றில் கேதுவும் நல்ல நிலைப்பாடு தான் இருந்தாலும் இளைய சகோதரம் மூலமாகவும் இல்லை அவர் வழி உறவினர் மூலமாகவும் எட்டில் சனீஸ்வரன் அதனால் மூத்த சகோதரம் இல்லைனா மூத்த சகோதர வழி உறவுகள் இது மூலமாக உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரதான் செய்யும் ஸோ கவனமாக நடந்துக்கோங்க யாரோடையும் பேசுகிற பொழுதும் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருந்துக்கோங்க பெண்கள் தங்களுடைய வீட்டு விஷயங்களை வெளியில் சொல்லவே சொல்லாதீங்க இந்த வருடம்னு இல்லை எப்பயுமே நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டு விஷயங்களை வெளியில் சொல்லவே கூடாது அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா மூன்றாம் நபர் தலையீடு வந்தது அப்படின்னா குடும்பம் வேறையாக போயிடும் அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வெளியே சொல்லாதீங்க மாணவர்கள் முக்கியமாக கண்டிப்பாக நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்தணும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ப்ரொப்போசல்ஸ் வரும் அந்த ப்ரொப்போசல்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு படிப்பில் மட்டும் கவனமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வருஷமாக மாறும் கடகராசிக்காரர்கள் இந்த வருடம் முழுவதுமே ஒரு நல்ல பலன் வரணும் எங்களுக்கு என்னங்க நீங்கள் வந்து செவன்ட்டி தேர்ட்டின்றீங்க இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு மன கிளேசமாக இருக்குது அப்படின்ற பொழுது உங்களால் முடிகிற பொழுது தில்லை காளியை போய் வணங்கிட்டு வாங்க அதே போல் சிறுவாச்சூர் மதுரை காளியை வண வழிபாடு செய்யலாம் புன்னைநல்லூர் மாரியம்மனை வழிபாடு செய்யலாம் ஏன் நம்ம வந்து உக்கர தெய்வத்துக்கே போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய அதிபதி சந்திரன் இந்த வருடம் ஆரம்பத்தில் அவர் வாங்குகிற சாரம் கேதுடைய சாரம் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நீங்கள் குழம்புறது இல்லாமல் அர்த்தம்லி சேர்த்து குழப்பிடுவீங்க அதனால் உங்களுடைய குழப்பங்கள் ஃபஸ்ட்டு போகிறதுக்கே நீங்கள் வந்து உக்கர தெய்வ வழிபாடு பண்ணீங்க அப்படின்னா மற்றவங்களும் சேஃபாக இருப்பாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உக்கர தெய்வ வழிபாடு முக்கியமாக காளி வழிபாடு உங்களுக்கு தடை நீங்கிறதுக்கு நரசிம்மர் வழிபாடு இதை மட்டும் பண்ணிங்கனாலே இந்த வருடம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொன்னான வருடமாக மாறும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை 
இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம் இன்னைக்கு சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எப்படி இருக்குன்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆண்டு பிறக்கிறதே உங்கள் ராசியில் தான் அதே மக நட்சத்திரத்தில் தான் பிறக்குது மகம் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெகம் ஆளும் அப்போ இந்த ராசியில் அதாவது இந்த நட்சத்திரத்தில் இந்த ஆண்டு பிறக்கிறதுனால அரசாளும் தன்மை மேம்படுமா அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தான் பொது பலனில் ஏற்கனவே சொல்லணும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் தலைவர்களுடைய மாற்றங்கள் இருக்கும் அதே போல் உலக நாடுகளில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அப்போ சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கன்சர்னில் வந்து ஒரு அட்மின் பவரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் இன்னும் ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு போவீங்க இந்த சிம்ம ராசிக்கு இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப நல்ல வருஷமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இரண்டில் கேது எட்டில் ராகு அதே போல் ராசி அதிபதி அஞ்சில் செவ்வாயோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்துட்டுருக்காரு செவ்வாய் யாருக்கு வீடு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியான புதனுக்கு அதாவது அவருடைய பகைவருக்கு வீடு கொடுத்துருக்கார் அதனால் நம்ம இதை எல்லாமே சேர்த்து வச்சு பார்க்கணும் அதே போல் ஏழில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சனீஸ்வரன் உட்கார்ந்துட்டுருக்காரு அவர் நல்லது தான் செய்கிறாரு இரு அந்த இடம் நல்ல இடம் தான் இருந்தாலும் சில வேலைகளில் கொஞ்சம் சுணக்கங்கள் ஏற்படும் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸில் சில சுணக்கங்கள் அதுவும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சுணக்கங்கள் ஏற்படும் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆகும் எந்த ஒரு வேலையுமே கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆகும் மற்றபடிக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை கணவன் சொல்கிறத மனைவி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக செய்வாங்க மனைவி சொல்கிறத கணவன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக செய்வார் இது நடக்கும் சனீஸ்வரன் எப்போ ஏழில் வந்தாலுமே அது எந்த ராசியாக இருந்தாலுமே அந்த ராசிக்கு ஏழில் வரும்பொழுது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஏன்னா ஒரு ராசியை பார்க்குறார் நீங்களே மந்தமாக தான் இருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளும் மந்தமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யும் அடுத்த சனி பயிற்சி வரைக்குமே இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன்பதில் குருன்றது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு ரொம்ப சிறந்த நிலைப்பாடு ஸோ ஆண்டின் தொடக்கம்லேருந்து மே மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய நற்பலன்கள் கிடைக்கும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை ஆனால் மே மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரு பகவான் பத்துக்கு மாறுறார் உங்களுடைய ராசியில் பத்துக்கு வராரு இது நல்ல நிலையான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக நல்ல நிலை தான் இருந்தாலும் பத்தில் குரு அப்படின்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் பதவியில் பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய பதவி உயர்வில் அப்படியே தொடர்ந்து சஸ்டெயின் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதிகமான உழைப்பை போடணும் ஏன்னா சனீஸ்வரன் பார்க்குறார் சனீஸ்வரனுக்கு அதிகமாக உழைப்பு போட்டால் பிடிக்கும் அதனால் நிறைய அதிகமான உழைப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பதவி உயர்வு என்பது உங்களோட ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா சில பதவி இறக்கங்கள் வரதான் செய்யும் அதை அப்புறம் தடுக்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் வேலை செய்யும் விடத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க உங்களுடைய வேலையில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க வேலையை எடுத்து செய்யாதீங்க யாரை பற்றியும் விமர்சனம் சொல்லாதீங்க முக்கியமாக கம்பெனியை பற்றி அவுட் ஸ்போக்கனாக இருக்காதீங்க கம்பெனியை பற்றின ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸை வேலை செய்கிற இடத்துல சொல்லாதீங்க மொத்தத்தில் பொதுவாக நீங்கள் உங்களுடைய வேலை செய்கிற இடத்துல அமைதியாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே வேலை செய்கிற இடம்னு இல்லை வீடு எல்லா இடத்துலையுமே அமைதியாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல வருஷமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு கேது அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் நாவடக்கம் தேவைப்படக்கூடிய காலமாக இது இருக்குது அதே போல் தந்தையாருடைய உடல்நிலையில் கவனமாக இருக்கணும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திலையும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரெண்டு கேது எட்டு ராகு அஞ்சில் சூரியன் உட்காந்துட்ருக்காரு ஆண்டு தொடக்கத்தில் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு தான் இருந்தாலும் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொடுக்கறக்கூடிய காலமாக இது இருக்குது ஏன்னா ரெண்டுக்குரிய புதனும் நாலில் போய் பகை வீட்டில் போய் உட்காந்துட்ருக்கான் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவர் தான் கேதுக்கு வீடு கொடுத்துருக்காரு அதனால் ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வந்தால் பார்த்துக்கோங்க எது வந்தாலுமே ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த செயல்பாடு அதோடு முடிஞ்சிடும் இல்லை அப்படின்னா அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நோ செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் 
கொஞ்சம் டாக்டரை பார்த்து அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க அதன்படி நடந்துக்கோங்க அதே போல் சிம்மராசிக்கு நாலுல சுக்கரன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஸோ இந்த பலன்படி பார்க்குற பொழுது கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலுமே ஏன்னா சுக்கரனோட சேர்ந்த புதன் அவன் ரெண்டு குரியவன் ரெண்டுன்றது குடும்பஸ்தானமும் கூட அதனால் புதனும் சுக்கரனும் சேர்ந்து அங்கே உட்காந்துட்ருக்குறாங்க நிறைய ப்ரொப்போசல்ஸ் வரும் அது ஆணாக இருந்தால் பெண்ணுக்கும் பெண்ணாக இருந்தால் ஆணுக்கும் நிறைய ப்ரொப்போசல்ஸை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாலு என்பது உயர்கல்விக்கான ஸ்தானமும் கூட ஸோ உங்களுடைய உயர்கல்வியில் நீங்கள் ஷைன் ஆக முடியும் காலேஜ் டேஸில் தேவையில்லாத ப்ரொப்போசல்ஸ் வேண்டாம் எதையும் அக்செப்ட் பண்ணவும் பண்ணாதீங்க போய் ப்ரொப்போசல்ஸை நீங்களாக வாலண்டியராக போய் கொடுக்கவும் செய்யாதீங்க இந்த நேரம் நிலை தடுமாறக்கூடிய நேரம் அதனால் உங்களுடைய மைண்டு அண்டு ஹார்ட் இதை வந்து கொஞ்சம் செல்ஃப் கண்ட்ரோலோடு உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃப்ரீடத்தோட அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தோடு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத அவப்பெயர்கள் ஏற்படாமல் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இல்லைன்னா அவப்பெயர்கள் ஏற்பட தான் செய்யும் அது என்ன அந்த சிம்மராசிக்கு மட்டும் நல்லதே சொல்ல மாட்டிங்களா எல்லாமே நல்லது தாங்க நாம் அம் எப்படி நடந்து போகிறோமோ அந்த பாதையில் கரெக்டாக போயிட்டே இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா எட்டில் ராகு எட்டில் ராகு வந்து திடீர் அதிர்ஷ்டத்தையும் கொடுப்பான் உடல் நல பிரச்சனையும் கொடுப்பான் அதே போல் அவமானங்களையும் கொடுப்பான் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் வாங்கிய சாரம் மக நட்சத்திர சாரம் அதனால் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் சொல்லாத விஷயங்களை சொன்னீங்கன்னு வரும் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக அமைதியாக ஊமையாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அதே போல் பத்தில் குரு போகும் பொழுது பல பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதவி இறக்கங்களும் ஏற்படும் அதே போல் சிலர் இந்த பதவி வேணாம் வேலை வேண்டாம் நான் வந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்ற நிலைக்கும் போவாங்க இது ரெண்டுமே நல்ல நிலைப்பாடு தான் பதவி இறங்கினாலும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்மை நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக அது இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் அதே பதவியில் தொடர்ந்து நீடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு உருவாயிடும் அதுக்கு பெட்டர் பதவி இறங்கிடலாம் பிரச்சனை கிடையாது இல்லை நான் வந்து எனக்கு வேலையே வேணாம் நான் தொழில் பண்ணுறேன்னா ரொம்ப நல்லது தொழில் பண்ணுறதுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா பத்தில் குரு வரும்பொழுது தொழில் பண்ண ஆரம்பித்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நன்மையை செய்வார் அந்த தொழிலில் ஒரு ஸ்திர தன்மையை கொடுப்பார் ஏன்னா ஒரு சுப கிரகம் உட்கார்ற வீடும் சுபருடைய வீடு தான் அவர் உட்கார்ந்து பார்க்க போகிறதும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சுகஸ்தானத்தை தான் பார்க்க போகிறாரு அதனால் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து இந்த டைமிங்கை கொஞ்சம் நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா பிஸ்னஸில் ஈஸியாக செட்டில் ஆகிடலாம் அதே போல் வருட ஆரம்பத்தில் ரெண்டுக்குரியவனும் பதினொன்றுக்குரியவனுமான புதன் தான் நாலில் போய் பகை வீட்டில் போய் உட்காந்துட்ருக்காரு ஸோ நீங்கள் வேணான்னு ஒதுங்கி போனாலும் உங்களை தேடி சண்டை சச்சரவுகள் வரும் அந்த சண்டை சச்சரவுகளில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்றத பார்ப்பாங்க நீங்கள் எதுவுமே பேசாமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சண்டை அதோடு முடிஞ்சிடும் இல்லை அப்படின்னா இந்த சண்டை என்பது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களை அதனால் சண்டை போடுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க யாரோடையும் வாக்குவாதம் செய்ய வேணாம் யாருக்கும் கடனும் கொடுக்காதீங்க ஏன் ஆறுக்குரியவன் தான் ஏழில் வந்து உட்காந்து உங்களை பார்க்குறாரு ஸோ யாருக்கும் கடன் கொடுக்காதீங்க கடனும் வாங்காதீங்க இந்த நிலைப்பாடுகளில் நீங்கள் வந்து கவனமாக ட்ராவல் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னாலே இந்த சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷம் ரொம்ப நல்ல வருஷமாக மாறும் முக்கியமாக பெண்கள் நான் வடக்கம் வேணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நாலில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால தேவை இல்லாமல் நீங்கள் யாரோடையும் பேசாதீங்க முக்கியமாக எதிர்பாலினத்தவரோடு பேசுகிற பொழுது ரொம்ப கவனமாக பேசுங்க ரொம்ப கவனமாக பழகுங்க இது இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏன்னா வருட ஆரம்பத்திலேயே இவங்க அங்கே தானே உட்காந்துட்டுருக்காங்க அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு அந்த தாக்கங்கள் இருக்க தான் செய்யும் என்ன தான் சுக்கர பயிற்சிகள் நடந்தாலுமே பொதுவாக சிம்மத்திற்கு சுக்கரன் வந்து ஒரு பகை கிரகம் தான் அதனால் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஸோ பெண்கள் யாரோடையும் பேசுகிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய குடும்ப விஷயங்களை சொல்லாதீங்க ஏன்னா ஏழில் சனீஸ்வரன் இருக்கார் என்ன இருந்தாலும் திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வராதுங்க அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ராசி அதிபதியான சூரியனே ஆண்டு தொடக்கத்தில் அஞ்சில் இருக்கிறதுனால சிலருக்கு மழலை செல்வம் கிட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த இயர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக தாங்க இருக்கும் எந்த ஒரு மைனஸும் கிடையாது நீ
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டு கேது எட்டு ராகு அது இல்லாமல் ஏழில் சனீஸ்வரன் அது இல்லாமல் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் பத்தில் குரு வரப்போகிறதுனால ஒரு முறை நவகிரக ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வருஷமாக இருக்கும் முக்கியமாக சூரிய வழிபாடு செய்யுங்க இந்த சூரிய வழிபாடு உங்களை ஒரு நல்ல நிலையில் கொண்டு போய் நிறுத்தும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம இன்னைக்கு கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டானது எப்படிப்பட்ட பலன்களை கொடுக்க போகுதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஏன்னா பிறக்கிறதே கண்ணி லக்னத்தில் தான் பிறக்குது இந்த வருஷம் லக்னத்திலேயே கேது ஏழில் ராகு பயிற்சி கிடையாது ஆறில் சனீஸ்வரன் நல்ல நிலைப்பாடு ஏன்னா ஆறு வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ் என்ன ஒன்று எட்டில் குரு அஷ்டம குரு இந்த அஷ்டம குருவினுடைய தாக்கம் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மே மாதம் வரைக்கும் தான் அதை மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து குரு பயிற்சிக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதில் குரு போயிட போகிறாரு ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதாகவே அமைய போகிறது இருந்தாலும் லக்ன கேது ஏழு ராகுன்றதுனால நாம் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் வைஸ்லேயும் சரி லைஃப் வைஸ்லேயும் சரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா லக்ன கேது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய துன்பங்களை கொடுக்காது அப்படின்னா கூட ஏழு ராகு கண்டிப்பாக பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சில பிரச்சனைகளை கொடுப்பார் அந்த பிரச்சனைகளும் நன்மைக்கு தாங்க ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ஐயோ எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சேன்னு யோசிக்காமல் இதில் ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த நன்மை உங்கள் கண்ணுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அதில் அந்த ஏழு ராகு கரெக்டாக ஒரு வேலையை செய்வார் உங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் வந்து செட் ஆகாதுன்னா அதை அழகாக கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அதனால் பார்ட்னர்ஷிப் பொதுவாக உபயராசிக்காரர்கள் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கு செட்டே ஆகாது அதை மீறி பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த முறை கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு ராகுவானவர் அதை அழகாக ஈஸியாக எப்படி கட் பண்ண முடியுமோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவார் லக்னாதிபதி புதன் மூணில் போய் உட்கார்ந்துட்ருக்கிறாரு ஆண்டு தொடக்கத்தில் அதனால் உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் என்ன ஒன்று கொஞ்சம் பகையாகி வெற்றி அடையும் அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட்டுக்க வேண்டாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பகை ஆனாலும் நன்மைக்கேன்னு நினச்சிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நன்மையானது என்னன்றது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ ராசி அதிபதி மூணில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு இந்த நிலைப்பாட்டோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடு கொடுத்தவன் நாலில் போய் நல்ல வீட்டில் தான் உட்காந்துட்ருக்காரு அவர் உட்கார்றாரு உட்காந்து ராகு வேற பார்க்குறாரு அது உங்களுடைய ஏழாவது இடம் அதனால் கொஞ்சம் திருமண வாழ்க்கையில் முன்ன பின்ன இருக்க தான் செய்யும் பொதுவாக இந்த உபயராசிக்காரர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக வந்து பெண்ட் பண்ணி போயிடுவாங்க அதாவது ஆப்போசிட் பார்ட்னருக்கு பிரச்சனை இல்லாத லெவலில் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க சொன்னால் இவங்க சரின்னு கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதுதான் இந்த உபயராசி அதனால் நீங்கள் பிரச்சனையாக இருக்க மாட்டீங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய பார்ட்னர் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாறக்கூடிய காலகட்டமாக இது இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுடைய லைஃப் விஷயத்துலேயும் கவனமாக இருங்க எப்படி இருந்தாலுமே அஷ்டம குருவாக இருந்தாலும் இந்த ராசிக்கு அவர் நன்மையை செய்வார் அது இல்லாமல் ஒரு ஒன்பதில் போகிறதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே வெற்றியாகும் ஒன்பதில் போய் உட்காரக்கூடிய குருவானவர் உங்களையவே பார்க்க போகிறார் அதனால் இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நிலைப்பாடு தான் ஸோ இந்த இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது உங்களுக்கு சில சங்கடங்களை கொடுத்தாலும் அந்த சங்கடங்கள்லாம் வந்து மறந்து போகிற லெவலுக்கு உங்களுக்கு நிறைய நற்பலன்களையும் கூடுதலாகவே கொடுக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இருந்தாலுமே உங்களுடைய ஆரோக்கிய விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆறில் சனீஸ்வரன் ஸோ காலில் கொஞ்சம் அடிப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் கவனமாக இருங்க இந்த ராசிக்கு அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி பிளானட் தான் இருந்தாலும் ஆறு என்பது ஒரு நல்ல நிலை கிடையாது இருந்தாலும் ஆறில் போய் உட்காரும் பொழுது அது நோய் கடன் எதிரிக்கான ஸ்தானம் அப்படின்றதுனால சில சில நோய்கள் வந்து போகும் அதே போல் யாருக்கும் கடன் கொடுக்காதீங்க ஜாமீன் கையெழுத்து போடாதீங்க மீண்டு வரவே முடியாத ஒரு நிலைக்கு உங்களை கண்டிப்பாக இந்த ஆண்டு தள்ளிடும் ஸோ ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம் கடனும் வாங்க வேண்டாம் எதுவுமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் வேலை தேடிட்டு இருக்கீங்களா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் நீங்கள் வந்து கடன் நான் வந்து 
எங்கள் அம்மாகிட்ட தான் கேட்டிருக்கேன் எங்கள் அப்பாகிட்ட தான் கேட்டிருக்கேன் எங்கள் அக்கா கிட்டே தான் கேட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் கையில் வரும் இருந்தாலும் கடன் வாங்கினீங்கன்னா பகையாகும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதே போல் வாகன யோகம் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம்டாக இருக்குங்க விவசாய நிலம் வாங்கக்கூடிய யோகமும் இருக்குது அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த வருஷம் அதனால் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் செலுத்துங்க ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல டைம் பீரியட் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒரு நல்ல லாபத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இது இருக்கும் எப்படி இருந்தாலுமே கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குரிய சுக்ரன் மூணில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய முயற்சிகளில் தான் வருமானமே வரும் ஆனால் அந்த வருமானத்தில் சில செலவுகளும் வரதான் செய்யும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஆண்டு முழுவதும் எங்களுடைய ஆடம்பர செலவு வீண் செலவு எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிடணும் ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆண்டு முழுமையுமே எல்லா இடத்துலையுமே வெற்றியாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு எல்லாமே வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் வந்து சமாளிக்க முடியும் அப்போ பிரச்சனை வருமா அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது வரும் ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையினுடைய தாக்கமானது கம்மி ஆகிடும் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு நீங்கள் உங்களுடைய வாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு நன்மை செய்யும் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முழுவதுமே ஒரு சிறப்பான பலன்களாக மாறணும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நவகிரக கோவிலுக்கு டெய்லி போயிட்டு வாங்க டெய்லி போய் வழிபாடு பண்ணுங்க ஆறு சனீஸ்வரன் நன்மையை செய்வார் ஆனால் லக்ன கேது ஏழு ராக நன்மையை செய்யுமானால் செய்யாது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் அதே போல் அஷ்டம குரு உங்கள் ராசிக்கு குருவானவர் பகையாளி தான் அதனால் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை கொடுக்க தான் செய்வார் பிரச்சனைன்னு என்ன படிப்புனையே கொடுப்பார் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நவகிரகத்தை போயிட்டு வழிபாடு பண்ணிட்டு வரீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கும் அதே போல் தாயார் வழிபாடு இங்கே வந்து மெயின் வந்து தாயார் வழிபாடு புதன் அதாவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பெருமாளும் சக்கர தாழ்வாரும் நரசிம்ரம் ஆனால் இங்கே கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக தாயார் வழிபாடு பண்ணி தாங்க ஆகணும் அதே போல் பெண் தெய்வ வழிபாடு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெண் தெய்வ வழிபாடு பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியே வரலாம் ஏன்னா கன்னி அப்படின்றது வந்து ஒரு அழகான ஒரு ராசி அந்த ராசியில் பிறந்தவங்க எல்லாருமே அழகாகவே இருப்பாங்க அந்த அழகாக லாபத்து வரும் அந்த ஆபத்தை யார் தடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெண் தெய்வ வழிபாடு மட்டும்தான் தடுக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளவு பெண் தெய்வங்களை வழிபாடுகள் செய்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு நன்மைகள் நடைபெறும் இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம் இன்னைக்கு துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க பிரச்சனை இல்லை மே மாதம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அஷ்டம குரு இருந்தாலும் ஸ்திர ராசியில் உட்கார்ந்துருக்கிற குருவாக இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய கெடுதல்களை செய்ய போகிறது இல்லை இருந்தாலும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு தான் அவர் போக போகிறாரு அப்போ அஷ்டம குருவால் பிரச்சனையே வருமா அப்படின்னா பொதுவாக சுக்ரனுக்கும் குருவுக்கும் சேராது ரெண்டு பேருமே பகை அதனால் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்க தான் செய்வார் ஆனால் அந்த பிரச்சனை என்பது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டினுடைய இறுதியில் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலைகள் சஞ்சலமான சூழ்நிலைகளாக மாறுமே ஒழிய வேறு எந்த ஒரு பெரிய பாதிப்புகளையும் உங்களுக்கு அவர் கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதுலேயும் பாருங்களா இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு வேறு எந்த பயிற்சியும் இல்லை ஆறு ராகு பன்னெண்டு லக்கேது அஞ்சில் சனீஸ்வரன் எல்லாமே நல்ல நிலைப்பாடுங்க ஆண்டு தொடக்கத்துலேயும் பாருங்களேன் குரு உங்களை பார்க்குறாரு அதனால் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமாக தான் இருக்குது என்ன ஒன்று ஏப்ரல் மே இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு மாதத்தில் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் வந்து பயணங்களில் கவனமாக இருக்கிறது மற்றவங்களோட பேசுகிறதுல கவனமாக இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஜாக்பாட் ஆண்டாக தான் அமைய போகிறது 
அதாவது மேஷ ரிஷபம் கடகத்துக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் யாருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா துலாம்க்கு தான் என்ன தான் அஷ்டம குருவாக இருந்தாலும் அவர் உங்களுக்கு கெடுதல்களை செய்ய போவதில்லை இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை கொடுக்க தான் செய்வார் அதனால் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க ஏற்கனவே ஆறில் ராகு வேற ஸோ உங்களுடைய உங்களுக்கு என்ன ஒரு நோய் வந்தாலுமே அதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான மெடிக்கேஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும் கொஞ்சம் விட்டீங்க அப்படின்னா அது வளர்ந்துக்கிட்டே போயிடும் அதுலேயும் அஷ்டம குரு பிரச்சனையை பெருசு பண்ணிடுவார் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆரோக்கியத்தில் காஷியஸாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கும் தேவையில்லாமல் மருத்துவத்துக்கு செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா ஆறு ராகு கடன் வாங்க வைப்பான் ஏன்னா அவன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதே குருவோடைய வீட்டில் தான் குரு வந்து மொத்த பணமும் குரு பேங்க்கில் கடனும் குரு தான் அதனால் அவன் அந்த கடனை வாங்க வைப்பான் அந்த கடனானது நோய்க்காக இல்லாமல் உங்களுடைய சுப செலவுகளுக்காக இருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மைகளாக அது இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு அசுப செலவோ இல்லை தேவையில்லாத ஒரு வீண் விரயமோ மருத்துவ செலவோ நீங்கள் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவீங்க ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காஷியஸாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு நல்லது அதே போல் ராசி அதிபதி சுக்கரன் ஆண்டு தொடக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டில் இருக்கார் நல்ல இடம் ரெண்டுன்றது நல்ல இடம் அவர் போய் உட்காந்துருக்கிற வீடு நல்ல வீடு கூட இருக்கிற புதனும் நல்ல புதன் தான் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வீடு கொடுத்தவன் செவ்வாய் அவனுக்கு இந்த புதனை வந்து பிடிக்காது அதனால் சில சண்டை சச்சரவுகள் குடும்பத்தில் ஏற்படும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அமைதியாக போகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த சண்டை சச்சரவுகள்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வரலாம் மற்றபடிக்கு உங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை ஆகட்டும் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி என்பது ஆகட்டும் நிரந்தரமாக இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே வேண்டாம் அதே போல் மூணில் செவ்வாய் அது நல்ல நிலை தான் முயற்சிகள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயம் இல்லாமல் இறங்கிடுவீங்க எந்த ஒரு முயற்சியாக இருந்தாலும் பயம் இல்லாமல் இறங்குறது பார்த்துருவோமே அப்படின்னு இருந்தாலும் மூன்றில் செவ்வாய் இருக்கக்கூடாது பொதுவாக ஜோதிட விதிப்படி அப்படி இருக்கிறதுனால சகோதரர்களால் சில சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படும் இளைய சகோதரத்தினால தான் மூத்த சகோதரத்தினால கிடையாது ஸோ இளைய சகோதரத்தோடு வந்து கவனமாக பழகினீங்க அப்படின்னா மே மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் அவ்வளோவா பெருசாக இருக்காது குரு பயிற்சி நடந்தாலும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருக்க போகிறது இல்லை ஆண்டு தொடக்கமே உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்க போகுது ராசி அதிபதி ரெண்டில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு செல்வத்தை தேடி செல்வீர்கள் அதனால் நிறைய வருமானம் இருக்கும் அதே போல் பன்னெண்டுக்குரியவனும் ரெண்டில் இருக்கிறதுனால அந்த வருமானத்துக்கு ஈக்குவலைஸ்டாக செலவும் இருக்கும் அவன் பகையாளியாக இருக்கிறதுனால அந்த வீட்டுக்கு அவன் பகையாளியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கவனத்தோட செலவுகளை பண்ணுங்க பண விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க கவனமாக கையாளுங்க நீங்கள் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காஷியஸாக இருங்க அந்த புதன் சுக்கரன் பயிற்சி ஆகிற வரைக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய கணக்கு சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள் அதே போல் மூணில் சூரியன் நல்ல நிலைப்பாடு ஏன்னா அவன் பதினொன்றுக்குரியவன் மூணில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான் முயற்சி செய்தால் லாபம் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முயற்சி செய்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் அஞ்சில் சனீஸ்வரன் ந ரொம்ப நல்ல நிலைப்பாடு குழந்தைகளால் பெருமையை ஏற்படும் குழந்தைகளால் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இருந்தாலும் அவர் வந்து அதிகமான உழைப்பை எதிர்பார்க்குறவர் அதனால் அதிகமான உழைப்பு நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உழைப்பு ப்ளஸ் முயற்சி உங்களுக்கு லாபகமாக உங்களுக்கு லாபமாக மாறும் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஆண்டாக இருக்க போகுதுன்றதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை பெண்களாகட்டும் மாணவர்களாகட்டும் உத்தியோகஸ்தர்களாகட்டும் இல்லை தொழில் செய்கிறவங்களாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நன்மைகளே நடக்கும் குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் நீங்கள் சில விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களுக்கு போக வேண்டாம் தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டாம் இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கோர்ட்டு கேஸ் ஆகும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த கோர்ட்டு கேஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா நீங்கள் அமைதியாக போயிடணும் யார் விஷயத்துலையும் தலையிடாமல் இருக்கணும் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்கணும் இது மட்டும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அஷ்டம குருவி நீங்கள் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட முடியும் ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ஒரு ஜாக்பாட் ஆண்டு எந்த ஒரு நிலையிலும் தெய்வ வழிபாட்டை மட்டும் கைவிடாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வருஷம் பொன்னான வருஷமாக மாறும் எந்த தெய்வத்தை வழிபாடு செய்யலாம் எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் வழிபாடு பண்ணலாம் முக்கியமாக சரபேஸ்வரர் வழிபாடு மிகப்பெரிய நன்மைகளை உங்களுக்கு செய்யும்
இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம் இன்னைக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எப்படி இருக்குன்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் புதிய நம்பிக்கை புதிய எதிர்பார்ப்பு புதிய விஷயங்கள் புதிய மாற்றங்கள் இது எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்து தான் நீங்கள் இந்த ஆண்டில் கால் எடுத்து வைக்க போகிறீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அர்த்தாஷ்டம சனீஸ்வரன் ஆறில் குரு அஞ்சு ராகு பதினொன்றில் கேது இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்குது இது நல்ல நிலைப்பாடு அப்படின்னா அர்த்தாஷ்டம சனீஸ்வரன் உங்களை வந்து அவசர கதியில் ஓட வைப்பார் ஒரு தூங்குறதுக்கு கூட நேரம் இருக்காது ஏன்னா சனீஸ்வரனுக்கு வந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுலேயும் அர்த்தாஷ்டம சனீஸ்வரன் அஷ்டமத்தில் பாதி தான் அர்த்தாஷ்டமம் அதனால் அஷ்டம சனீஸ்வரன் என்ன பலன்களை கொடுப்பாரோ அதனுடைய பாதி பலனை இவர் கொடுப்பார் அதனால் உங்களுக்கு தூக்கத்தை கொடுக்க மாட்டார் நிறைய வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அதில் போதாத குறைக்கு ராசி அதிபதி ரெண்டில் போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் சூரியனோட வேலை சேர்ந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு சூரியன் உங்களுக்கு பத்தாம் வீட்டு அதிபதி அப்போ தொழில் செய்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கேட்கவே வேணாம் தூக்கமே இருக்காது அப்போ இந்த எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை மிகுந்த ஆண்டாகத்தான் இது உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றம் இல்லாமல் அழகாக நிறைவேறும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு நல்ல நற்பலன்களை கொடுக்க போகுது எப்படிங்க ஆறில் குரு இருக்கட்டும் மே மாதம் அவர் மாறுறாரு மாறும் பொழுது என்ன செய்கிறாருன்னா ஏழில் போய் உட்காந்து உங்களையே பார்க்க போகிறாரு இது மிகப்பெரிய சாதகமான ஒரு காலகட்டம் அப்போ அந்த நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இயர் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் என்ன தான் சனீஸ்வரன் வந்து உங்களை வந்து ஓட வச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் அதற்குரிய ரெகக்னேஷனை குரு கொடுத்துருவார் உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேலை பார்க்குறீங்களோ அதுக்கான ரெகக்னேஷனை குரு உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் ஸோ உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த வகையை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் எல்லாமே உங்களுக்கு லாபமாகவும் மாறப்போகுது இந்த குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு நன்மை மிகுந்த ஆண்டாகத்தான் இருக்க போகிறது இருந்தாலும் அஞ்சு ராகுன்றது ஏப்ரல் மார்ச்சு மார்ச் ஏப்ரல் மாதத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சில சங்கடங்களை கொடுக்க தான் செய்யும் அதே போல் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆழ்மனத்தில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு வச்சுருப்பீங்க அது ஈடேறுமா அப்படின்னா ஈடேறும் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகி தான் ஈடேறும் ஸோ இன்னடா நம்ம இப்படி நினச்சோமே அது நடக்கலையேன்ற மாதிரியான எண்ணங்கள்லாம் இல்லாமல் அந்த எண்ணத்தை நோக்கி நீங்கள் உங்களுடைய பயணத்தை தொடங்கிட்டு போயிட்டே இருங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் அதே போல் ராசி அதிபதி ரெண்டில் இருக்கிறது ஒரு ரொம்ப நல்ல நிலைப்பாடு ஆனால் செவ்வாயும் சூரியனும் ஒன்றா போய் உட்காந்து ரெண்டுலேயே இருக்காங்க அப்போ என்ன நடக்கும் வார்த்தை வார்த்தை வந்து தடித்தமாகும் இப்போ நம்ம யார்கிட்டையாவது பேசுகிற பொழுது என்ன பேசுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ஷாக பேசிடுவீங்க அந்த மாதிரி பேசுகிற பொழுது அது எதிராளியினுடைய மனதை புண்படுத்தும் அந்த மாதிரி ஒரு புண்படுத்தக்கூடிய நிலைப்பாடு வந்தது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் போயிடும் இது எல்லா இடத்துலையுமே சேரும் வாழ்க்கையாகட்டும் உங்களுடைய வேலையாகட்டும் தொழிலாகட்டும் எதில் இருந்தாலுமே நாவடக்கம் தேவைப்படக்கூடிய காலகட்டம் ஏன்னா சூரியனும் ஹாட் பிளானட்டு செவ்வாயும் ஹாட் பிளானட்டு நெருப்பு மாதிரி பேசிடுவீங்க இது ஆண்டுடைய ஆரம்பம் தான் அப்படின்னாலும் பொதுவாக செவ்வாயினுடைய அதிபதியில் வரும்பொழுது நாம் கொஞ்சம் நாவடக்கத்தோடு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதே செவ்வாய் தான் ஆறுக்கும் அதிபதி ஆகிறாரு ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு பகையாக மாறும் இருந்தாலும் ராசியிலேயே புதனும் சுக்கரனும் இருக்கிறாங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக லவ் ப்ரப்போசல்ஸ் வரும் அதை எவ்வளோ ஈஸியாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக கட் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காதல் திருமணம் சக்ஸஸ் ஆகும் இருந்தாலும் சில போராட்டங்களுக்கு பின்பு தான் அது சக்ஸஸ் ஆகும் ஆனாலும் நீங்கள் யாரையும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்கன்ட்டு அதனால் அந்த கவனத்தோடவே எல்லாரோடையுமே நீங்கள் கொஞ்சம் சுமூகமாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே சக்ஸஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா புதனும் சுக்கரனும் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உங்களுடைய ஏழாவது வீட்டை தான் பார்க்குறாங்க ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி இல்லை கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் சரி 
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அதை மட்டும் நீங்கள் கவனமாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப்லேயும் பிரச்சனை இல்லை பிஸ்னஸ்லேயும் பிரச்சனை இல்லை வேலையிலையும் பிரச்சனை இல்லை படிக்கிற இடத்துலையும் பிரச்சனை இல்லை எந்த இடத்துலையும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க முடியும் இருந்தாலும் ஆறில் குருவானவர் மே மாதம் வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கிறாரு அதனால் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் அதிகமான ஒரு அக்கறை எடுத்து தான் ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா அஞ்சில் ராகு ஆறில் குரு நாலில் சனீஸ்வரன் இந்த நாலு சனீஸ்வரனே எப்போ உங்களை செலவு வைக்கலான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஏன்னா ஒரு சுகஸ்தானத்தை கெடுக்கிறார் அந்த அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவசர முடிவுகள் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது ஒரு வீடு மனை வாங்குறீங்க அப்படின்னா கூட அவசரமான ஒரு முடிவு எடுக்காமல் நல்லா அலசி ஆராய்ந்து அந்த இடத்த பற்றின எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யுங்க இல்லைனா லிட்டிகேஷன்ஸ் அதிகமாகிடும் அதே போல் குழந்தைகளுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு கவனம் எடுத்துட்டு பண்ணணும் ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு அதீத கவனம் எடுத்து செய்தீங்க அப்படின்னா தான் நல்லது இல்லை என்றால் அது உங்களுக்கு பிரச்சனையில் போய் முடியும் மே மே ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் கவனமாக இருந்து தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் குரு பயிற்சி ஆகிற பொழுது இந்த நிலைப்பாடுகளில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிறைய சக்ஸஸ் வரும் அதனால் தான் நாங்கள் சொன்னோம் உங்களுடைய புதிய நம்பிக்கை புதிய எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே ஈடேறக்கூடிய ஆண்டாக இது இருக்கும் இந்த மே மாதம் குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் அதுவரையிலும் பொறுமையாக இருந்தால் சிறந்த ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ முடியும் இல்லை நான் அவசர கோலத்தில் அள்ளி தெளிச்சிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நிறைய கஷ்டங்கள் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ பேஷியன்ஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் சந்திரன் பத்தில் மக நட்சத்திரத்தினுடைய சாரத்தை வாங்கி வர்றதுனால சில மாற்றங்கள் தொழிலில் ஏற்படும் ஆனால் நீங்கள் வேலை மாறணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் மாறணுன்னா மாறிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நல்ல வேலையே கிடைக்கும் நீங்கள் பேப்பர் போட்டுவிட்டேன் நான் வேலை தேடலாமா தேடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு முறைக்கு நாலு முறை தீர ஆலோசனை பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அவசரப்பட்ட காரியத்தில் நீங்கள் தான் அவதிப்படுற மாதிரி ஆகும் அர்த்தாஷ்டம சனீஸ்வரன் இருக்கிறதுனால பயணங்களில் கவனமாக இருங்க தாயாருடைய உடல்நிலையில் கவனமாக இருங்க என்ன இருந்தாலும் பத்துக்குரியவன் ரெண்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த புகழ் அந்தஸ்து கௌரவமானது உங்களை தேடி வரும் அது தேடி வர்றதன் மூலமாக உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும் அதனால் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த நல்ல ஆண்டாக அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது மாணவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸில் இருப்பீங்க ஏன்னா நாலில் சனீஸ்வரன் அவர் ஸ்லோ பண்ணுவார் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை எடுத்து உதறி போட்டுட்டு கொஞ்சம் அதிகமான உழைப்பு அவர் எதிர்பார்க்குறதே சனீஸ்வரன் அதுதான் அதீத உழைப்பு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ரேங்கிங்கில் நீங்கள் வெளியே வர முடியும் உங்களோட ஸ்டடீஸில் நீங்கள் கவனமாக இருந்தே ஆகணும் பதினொன்று கேது உங்களுடைய லாபத்தில் சில நேரங்களில் சில தடைகளை விதிப்பார் அதனால் கொஞ்சம் விநாயகர் வழிபாடு பண்ணுங்க அஞ்சு ராகு நல்லது தான் இருந்தாலும் உக்கரதெய்வ வழிபாடும் இங்கே ரொம்ப அவசியப்படுது ஏன்னா அஞ்சு என்பது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அதே மாதிரி உங்களுடைய பித்திருக்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை கரெக்டாக செய்யுங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே போகிறோம் பொதுவாக இந்த விரிசிக ராசிக்காரர்கள் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு நீங்கள் எட்டாவது ராசி அதனால் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஒதுங்கி போனாலும் உங்களை வம்பு தேடி வரும் ஸோ அந்த வம்புலாம் தேடி வந்தால் கூட நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அமைதியாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தேவையில்லாத சிக்கல்கள்லேருந்து வெளியே வர முடியும் அதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அதிகமான தெய்வ வழிபாடு பண்ணுங்க முடியிறவங்க திருச்செந்தூர் போயிட்டு வாங்க இது ரொம்ப நல்லது அதே போல் ஒரு முறை குச்சனூர் சென்று வாருங்கள் டெய்லியுமே நவகிரக கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நவகிரகத்தை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு எல்லா நாளுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு நல்ல நாளாகவே அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 
இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம இன்னைக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டானது எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராசியிலேயே சூரியனும் செவ்வாயும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஹாட் பிளானட்ஸ் நெருப்பு கோள்கள் சொல்லவே வேணாம் உங்களுடைய கோபத்தை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தாத வரையிலும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் நீங்கள் அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை அள்ளி தெளிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அழுறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் வார்த்தைகள்னால் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ரெண்டுக்குரியவர் மூணில் இருக்கிறாரு அதனால் நிதி நிலைப்பாடு என்பது மிக சீராக இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இயர் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸான ஒரு இயர் மூணில் சனீஸ்வரன் நாலில் ராகு அஞ்சில் குரு இது எல்லாம் நல்லா இருக்குது பத்தில் கேது நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் மாற்றங்களை கொடுப்பாரு எல்லாமே இருக்குது அதே போல் சூரியன் செவ்வாயும் ஏழாவது வீட்டை பார்க்குறாங்க ஆண்டு தொடக்கத்தில் அதனால் கல்யாண வாழ்க்கையில் நீங்கள் கோபமாக பேசுனீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிரச்சனை வந்துடும் நம்ம எப்பயுமே சொல்லுவோம் உபய ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த கடக சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமணம் என்பது கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அமைதியாக போயிடணும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அமைதியாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாமல் ஓட்டிடலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் ரெண்டாவது நீங்கள் வந்து ராசியிலேயே சூரியன் செவ்வாய் வச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உடல் சூடு அதிகமாக இருக்கும் அந்த சூடை கம்மி பண்ணணும் அந்த உடல் சூடு என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா உங்களை வந்து உங்களுடைய வார்த்தையில் தடுமாற்றங்களை கொடுக்கும் கோபத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு மைண்டில் நிறைய கோபத்தை கொடுக்கும் அதனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதே போல் மூணு சனீஸ்வரன் மூன்றாம் இடம் என்பது முயற்சி ஸ்தானம் அந்த முயற்சி ஸ்தானத்தில் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கணும் உங்களுடைய முயற்சி உங்களுடைய உழைப்பு எல்லாமே அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சியானது வெற்றியாகும் அப்போ என்ன செய்யணும் நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்கணும் உங்களுடைய இன்புட்ஸ் அதுக்கான அவுட்புட்டை சனீஸ்வர பகவான் தவறாமல் கொடுத்துருவார் நாலு ராகு நல்ல விஷயம் வீடு மனை வாசல் எல்லாமே வாங்குவீங்க ரொம்ப நல்ல காலம் அதுலேயும் ஆண்டு தொடக்கம் அன்னைக்கு செவ்வாய் பகவான் ராகுவை பார்க்குறார் அஞ்சுக்குரியவன் அவனே பன்னெண்டு குரியவனும் கூட அப்படி பார்க்குற பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டுன்றது செலவு அந்த செலவு எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலில் போய் நிற்கிது எப்படி நிற்கிது அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது உங்களுக்கு இந்த வீடு மனை வாகனம் வாங்கக்கூடிய யோகத்தில் போயிட்டு அந்த செலவு கொடுக்கும் அதனால் நல்ல ஒரு பெரிய வீடே வாங்குவீங்க இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சிறப்பான ஆண்டாக அமையும் அஞ்சில் குரு இது நல்ல நிலைப்பாடா ரொம்ப நல்ல நிலைப்பாடு தான் ஆனால் குழந்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல நிலைப்பாடு கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் குரு பகவான் உங்களை ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்க்குறாரு தான் பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்துட்டு குழந்தை ஸ்தானத்திற்கு நீங்கள் வந்து தயாராகணும் ஒரு தாயாகணும் இல்லை ஒரு தந்தை ஆகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் ஆறில் குரு பயிற்சி ஆகி போகும் பொழுது கொஞ்சம் உடல் நல பிரச்சனைகளை கொடுப்பாரு அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உடல் நலத்தில் கவனமாக இருக்கணும் எந்த ஒரு நோய் வந்தாலுமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டாக்டரை போய் பார்த்துடணும் உங்களுக்கு எது செட் ஆகுமோ அதை பண்ணிடணும் இல்லை நான் போய் மெடிக்கலில் போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அவர் நோயை வந்து அதிகப்படுத்துவார் நோயை கம்மி பண்ண மாட்டார் ஒரு டாக்டரை பார்த்து ஃபீஸை கொடுத்துட்டு நீங்கள் மருந்தே சாப்பிடல அப்படின்னா கூட அந்த நோயானது உங்களை விட்டு போயிடும் அதனால் நோய் கொடுப்பார் ஸோ சில கடன்கள் வாங்க நேரிடும் அந்த கடன் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப நல்லது தான் நோயினுடைய தாக்கம் கம்மி ஆகிடும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சூரியன் செவ்வாய் உங்களுக்கு ராசியிலே இருக்கிறதுனால உங்களுடைய வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த வார்த்தையில் கவனமாக இல்லை அப்படின்னா குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கான பலன் எவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு எதிரி ஆயிருக்காங்கன்றது அப்போ தெரிய வரும் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் உங்களுக்கு காட்டுவார் அதே போல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேண்டாம் மாணவர்களுக்கு மெயினாக இது தான் நாலு ராகு அங்கே போய் உட்காந்துட்ருக்கான் படிப்பில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நாலாம் இடம் என்பது உயர்கல்வி ஸ்தானம் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கவனமாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ படிப்பில் உங்களால் ஷைன் பண்ணி வெளியே வர முடியும் அதுலேயும் உங்கள் ஜாதகத்தில் தசா புத்தி சரியில்லாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேண்டாம் நண்பர்களை நம்பி நான் இங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன்லாம் போகாதீங்க அது உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே சந்திரன் ஒன்பதில் இருக்கிறதுனால 
நெடுந்தூர பயணம் சாத்தியமாகும் அப்போ அந்த நெடுந்தூர பயணத்தினால உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நன்மை இருக்குமா நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா சந்திரன் நல்ல வீட்டில் தான் உட்காந்துட்ருக்கார் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு பயணங்கள் மேற்கொள்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது அதே மாதிரி உயர் உயர் கல்விக்கான ஸ்தானமும் அதுதான் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஜாதகத்தில் தசாபுத்தி உங்களுக்கு வழிவிட்டதுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் வெளிநாடு போய் படிக்க முடியும் மேல் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இது ஆண்டினுடைய தொடக்கத்தில் அப்போ ஆண்டினுடைய முடிவு என்பது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாங்கள் சொன்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆண்டினுடைய முடிவானது உங்களுக்கு சுபிக்ஷமாக இருக்கும் அப்போ இந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா அமைதியாக இருக்கணும் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் முயற்சியை அதிகப்படுத்தணும் மாணவர்கள் அதிகமாக படிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணினா இந்த தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிக சிறந்த ஆண்டாக அமையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை எப்படி பார்த்தாலுமே பத்தில் கேது இருக்கிறதுனால பல விஷயங்களில் உங்களுக்கு மாற்றங்கள கொடுப்பார் முக்கியமாக தொழில் மாற்றத்தை கொடுப்பார் எப்பயுமே பத்தில் கேது இருக்க பிறந்தவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அதை விட்டுட்டு இன்னொரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அதை விட்டு இன்னொரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த முறையும் கேதுவானவர் உங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்களில் தொழிலில் கொடுப்பார் இருந்தாலும் நாலு ராகுவும் இந்த பத்து கேதுவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அவசர முடிவை எடுக்க வச்சுருவாங்க அந்த முடிவுகளை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட வயதில் மூத்தவங்களோட நீங்கள் அதை பற்றின ஒரு ஆலோசனையை கேட்டு அதுக்கப்புறம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த ஆண்டு நிலை எல்லா ஆண்டுமே உங்களுக்கு நன்மையாகவே இருக்கும் குரு வழிபாடு சித்தர்கள் வழிபாடு அது போக பழமையான சிவன் கோயிலில் போய் சாயந்தரம் நாலரை டு ஆறுக்குள்ளே அந்த நேரத்தில் அது வந்து ஒரு பிரதோஷ நேரம் அந்த நாலரை ஆறுன்றது ஒரு பிரதோஷ நேரம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு பழமையான சிவன் கோயிலில் போய் உட்கார்ந்து சரபேஸ்வரருடைய காயத்ரியை ஒரு நூற்றி எட்டு முறையோ இல்லை ஒரு ஆயிரத்தெட்டு முறையோ உங்களால் எத்தனை முறை சொல்ல முடியுமோ அத்தனை முறை சொல்லிக்கொண்டே வர உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் இந்த ஆண்டு முழுமையும் நடக்கும் இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம் இன்னைக்கு மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு எப்படிப்பட்ட பலன்களை கொடுக்க போகுதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நல்ல டைம் பீரியடு இது ரெண்டில் பாதத்தில் சனீஸ்வரன் இருந்தாலும் ராசி அதிபதியே ரெண்டில் போய் இருக்கார் அது ஒரு நல்ல நிலை அப்போ நீங்களே வந்து செல்வத்தை தேடி போவீங்க அப்போ விரயமும் இருக்கும் செல்வத்தை தேடி போனீங்க அப்படின்னாக்கா செல்வம் கிடைக்கும் ஸோ சில விரயங்களும் இருக்கும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் மூணில் ராகு ரொம்ப நல்ல நிலைப்பாடு ப்ளஸ் நாலில் குரு இது கொஞ்சம் ஒரு முன்ன பின்ன பிரச்சனைகளை கொடுத்தா கூட நல்ல நிலைப்பாடு தான் ஆனால் ஆண்டு பிறக்கும் பொழுது சிம்ம ராசியில் பிறக்குது சந்திரன் மக நட்சத்திர சாரம் வாங்கி கன்னியா லக்னம் வாங்கி இந்த ஆண்டு வந்து பிறக்குது அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய மகர ராசிக்கு சிம்மம் என்பது எட்டாவது ராசி அப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்லுவோம் இது நல்ல நிலைப்பாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒன்று மட்டும்தான் ஸோ ஆண்டு தொடக்கத்தில் சில சண்டை சச்சரவுகள் இருந்தாலும் தேவையில்லாத வீண் வம்புகள் வந்தாலும் பிப்ரவரி மாதத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு நன்மையாக மாறிடும் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மட்டும் கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுனோட தெரியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது அதே போல் ரெண்டில் சனீஸ்வரன் கொஞ்சம் வருமானத்தை ஸ்லோ பண்ணுவார் ஆனால் உங்களுக்கு அவர் ரெண்டு குரியவரே அவரு தான் உங்களுக்கு ராசிக்குரியவரும் அவரு தான் அதனால் நீங்கள் அதிகமான உழைப்பு போடுற பொழுது அதிகமான வருமானத்தை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அப்போ இந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இயர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் காரணம் சனீஸ்வர பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சி மட்டும்தான் இல்லை குரு பயிற்சி இருக்குது குருவானவர் அஞ்சுக்கு போகிறார் அஞ்சில் உட்கார்ற குருவானவர் உங்களை ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்க்க போகிறார் இந்த பார்வை சிறப்பான பார்வை அப்போ என்ன ஆகும்னா தெய்வ அருளால் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் அப்போ அஞ்சில் குரு வரும்பொழுது தான் நன்மைகள் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
அதிகமான நன்மைகள் அஞ்சல குரு வரும்பொழுது நடக்கும் சில நன்மைகள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த சில விஷயங்கள் அந்த குரு வரத்துக்கு முன்னாடியே நடக்கும் இருந்தாலும் இந்த மார்ச் மாதம் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஜனவரியில் ஷஃப்ளிங்ஸ் இருக்கும் உங்களை பெருசாக பாதிக்காது மார்ச்சில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆண்டுன்றதை விட எல்லா ஆண்டுமே ரொம்ப நல்லதாகவே அமையும் இரண்டாம் வீட்டு சனீஸ்வரன் உங்களுக்கு ஏழரை சனீஸ்வரனாக பாத சனீஸ்வரனாக சில பல பிரச்சனைகளை கொடுத்தாலும் பாதத்தில் பிரச்சனையை கொடுத்தாலும் காலில் அடிப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை கொடுத்தாலும் அதை தாண்டி வெளியே வருவதற்கான மன வலிமையும் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அதே போல் மூன்றாம் ராகு என்பது ரொம்ப நல்ல நிலைப்பாடுங்க அந்த மூணு ராகு வந்து ரொம்ப நல்லது அந்த மூணு ராகு உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா உங்களுடைய முயற்சிகளை பிரம்மாண்டப்படுத்தும் இந்த முயற்சி ஸ்தானம் ரொம்ப ஈஸியாக வேலை செய்யும் நீங்கள் சும்மா அப்படி நடந்து போனீங்கன்னா எதுக்காக நடக்கிறீங்களோ அந்த பர்பஸ் முடியும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை தான் நம்ம செய்யணும் இந்த ரெண்டு சனீஸ்வரன் இருக்காருல்ல அவர் அதை செய்ய விட மாட்டார் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு சனீஸ்வரனை தாண்டி மூணு ராகுவை போயிட்டு டச் பண்ணணும் நம்ம தான் அப்போ உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமாக எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் நாலில் குரு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம குருவாக இருந்தாலும் சில படிப்பினைகளை கொடுத்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வேடு மனை வாகன யோகத்தை கொடுப்பார் அதனால் வாகனம் வாங்கக்கூடிய எண்ணம் இருந்ததுன்னா அதை செயல்படுத்தலாம் அப்போ அஞ்சில் குரு வரும்பொழுது தாராளமாக செயல்படுத்தலாம் நீங்கள் நாலில் வாங்குறதை விட அஞ்சில் வாங்குறது இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை செய்யும் ஏன்னா மகரத்துக்கு நாலு வந்து பகை வீடு செவ்வாயுடைய வீடு அந்த வீட்டில் குரு உட்கார்ந்துட்ருக்காரு அவர் செவ்வாய்க்கு நல்லது செய்வார் குரு சனீஸ்வரனுக்கும் நல்லது செய்வார் புதனுக்கும் நல்லது செய்வார் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்வார் இருந்தாலும் சில படிப்பினைகளை கொடுப்பார் அர்த்தாஷ்டம குருவானவர் சில படிப்பினைகளை கொடுப்பார் அதனால் அஞ்சில் குரு வரும்பொழுது நீங்கள் எல்லாமே செய்யலாம் அப்போ அஞ்சில் குரு வரும்பொழுது என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு பாருங்களேன் ஒரு குழந்தைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களா எடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு தனித்த குருவாக அங்கே போய் உட்கார போகிறாரு அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் திருமணத்திற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் எனக்கு திருமணம் ஆகலை அப்படின்ற பொழுது நீங்கள் அதுக்கான முயற்சிகளில் தாராளமாக இறங்கலாம் அதே மாதிரி வருட ஆரம்பத்தில் ஆறுக்குரிய புதனானவர் எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றில் லாபஸ்தானத்தில் தான் இருக்கிறாரு இருந்தாலும் அது பகை வீடு அதனால் லாபம் வந்தால் கூட என்ன ஆகும்னா பகையோடு தான் வரும் சண்டை போட்டு தான் காசு வாங்குவீங்க ஏன்னா பத்துக்குரிய சுக்கரனும் என்ன செய்கிறாருனா அந்த புதனோடு உட்காந்துட்ருக்கார் நீங்கள் ஒரு தொழில் செய்கிறீங்க அந்த தொழிலுக்கான வருமானத்தை நீங்கள் எப்படி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா சண்டை போட்டு தான் வாங்குவீங்க அப்போ வேலை செய்தால் என்ன ஆகும் நீங்கள் வேலைக்கு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் சம்பளத்தையும் சண்டை போட்டு தான் வாங்குகிற மாதிரி ஆகும் ஸோ இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சண்டை சச்சரவுகளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும் எங்கே மேடம் சண்டை போட்டால் தானே காசு வரும்ன்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சண்டை போடுவதை விட சொல்கிற வார்த்தையை மாற்றி சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வருமானம் வரும் ஏன்னா இதே ராசி அதிபதி தானே ரெண்டில் உட்காந்துட்ருக்காரு அவர் தானே ரெண்டு குறிய வரும் அதனால் வருமானம் உங்களை தேடி வரணும் பட் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்களுடைய பேச்சை மாற்றணும் உங்களுடைய டோன் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா காசு வரும் அதிகாரமாக கேட்பதை விட அரவணைத்து கேட்டால் அந்த காசு உங்கள் கையில் வரும் அதிகாரமாக கேட்டிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா வர வேண்டிய இடத்துல ஐநூறுரூபா தான் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வருஷத்தில் உடைய ட்ராவலிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே போல் ஆறுக்குரிய புதன் பதினொன்றில் பகை வீட்டில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உடல் நலம் வந்து சீர்கேடாகும் ஒத்துழைப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் உடல் ஒத்துழைப்பு என்பது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த உடல் ஒத்துழைப்பை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உழைப்பு தான் இங்கே முக்கியம் அதாவது இந்த பன்னெண்டு ராசிக்காரர்களுக்குமே இப்போ சனீஸ்வரனானவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உழைப்பை போடணும்னு சொல்கிறார் அதனால தான் அவர் பதினொன்றில் லாபஸ்தானத்தில் அவருடைய வீட்டில் உட்காந்து மூல திரிகோணம் வாங்கி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிக உழைப்பு வருதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுடைய பேக்கெட் நிறையும் இருந்தாலும் ஆண்டு தொடக்கத்தில் சந்திரன் எட்டில் இருக்கிறதுனால அம்மாவுடைய உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்தியே ஆகணும் ஆண்டினுடைய தொடக்கத்தில் பன்னெண்டில் சூரியன் போய் இருக்கிறதுனால அந்த எட்டுக்குரியவன் பன்னெண்டில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ராஜயோக அமைப்பு தான் நல்ல விஷயந்தான் இருந்தாலும் சூரியன் என்பவர் தந்தை அந்த தந்தைக்குரியவருக்குரிய உடல்நிலையும் நீங்கள் வந்து கவனமாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா
அவங்க ரெண்டு பேருடைய சர்வைவலும் நல்லா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்காக நீங்கள் மெடிக்கேஷன் செலவு பண்ணுவீங்க அதுதான் அந்த பதினொன்றில் புதன் போய் உட்காந்துட்டு பண்ண வைப்பார் ஏன்னா ஆறுக்குரிய புதன் பன்னெண்டுக்குரிய குருவும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவான நிலையில் போய் உட்காரல நாலில் போய் உட்காந்துட்ருக்கார் ஆனால் அவர் யாருக்கு வீடு கொடுத்துருக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கும் சூரியனுக்கும் வீடு கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு பேருமே பகை கிரகங்கள் சனீஸ்வரனுக்கு அதனால் மகர ராசிக்காரர்கள் கொஞ்சம் கவனத்தோடு செயல்பட்டே ஆக வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லைங்க அதுலேயும் முக்கியமாக குரு பயிற்சி அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது ஏன்னா ராகுவும் சாதகம் சனீஸ்வரனும் சாதகம் காசு வந்து தான் செலவு பண்ண போகிறீங்க எப்படி பார்த்தாலும் மெடிக்கல் செலவு பண்ண தான் போகிறீங்க அது காசு வந்து தான் பண்ண போகிறீங்க இருந்தாலும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னு நீங்கள் கவனமாக இருந்துட்டீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் செலவு கூட நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வகையிலையும் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அமையும் ப்ளஸ் இன்சூரன்ஸ் மெயின் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெடிக்கல் செலவு பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இல்லை அப்படின்னா மெடிக்கல் செலவுக்கு நீங்கள் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் அப்போ உங்களுடைய லாபம் எல்லாம் அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கே சரியாயிடும் பெண்களால் பிரச்சனை வருங்க ஏன்னா ஏழுக்குரிய சந்திரன் எட்டில் வந்து உட்காந்துட்டார் ஆரம்பத்துலேயே உட்காந்துட்டாரா ஸோ பெண்களால் பிரச்சனை வரும் பெண்களுக்கும் பெண்களால் பிரச்சனை வரும் ஆணுக்கும் பெண்களால் பிரச்சனை வரும் அதனால் கவனமாக பழகுங்க கவனமாக பேசுங்க கவனமாக நடந்துக்கோங்க வார்த்தைகளை விடாதீங்க யாருக்கும் ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுக்காதீங்க அதே மாதிரி வாக்கும் கொடுக்காதீங்க ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் அப்படின்றது மெயின் நீங்கள் வாக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் இதை நான் உனக்கு செய்கிறேன் வாக்கு கொடுக்காதீங்க செய்யவே முடியாமல் போயிடும் அதனால் இது பண்ணுற அதை பண்ணுறன்னா எதுவுமே பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் எப்படி நான் அப்படின்னு சொல்லிக்கவும் வேண்டாம் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த குரு பயிற்சி வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய பயிற்சி காலத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நன்மைகள் நிச்சயமாக நடக்கும் ஸோ ஆரோக்கிய கவனமும் தேவை வாயிலையும் கவனம் தேவை உங்களுடைய தொழில்லையும் கவனம் தேவை அதை விட முக்கியமாக யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடாதீங்க ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய லாபத்தை நீங்கள் ஜாமீன் கையெழுத்து போடுறவங்களுக்கு தான் கொடுக்குற மாதிரி ஆகும் ஸோ அதையும் பண்ணாதீங்க இது எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு பெரிய ப்ளஸ் அதுலேயும் குரு பயிற்சி வேறு இருக்கு இல்லையா ஸோ பெரிய பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இது நான் நினச்சது தான் நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா இந்த மகரம் எப்பயுமே கொஞ்சம் பிடிவாதமாக இருக்கும் அதனால் நான் நினச்சது தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி போய் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்கல்கள் உங்களுக்கு இடியாப்ப சிக்கலாக மாறிடும் பார்த்துக்கோங்க பாத சனீஸ்வரனாக இருக்கிறதுனால திருநள்ளாரோ இல்லை குச்சனூரோ நீங்கள் போயிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே போல் சனீஸ்வர வழிபாடு உங்களுக்கு அதிக நன்மைகளை கொடுக்கும் எந்த வழிபாடாக இருந்தாலும் துர்கை வழிபாடும் சேர்த்து பண்ணுங்க ஏன்னா எட்டில் சந்திரனை வந்து உட்கார்ந்ததுனால துர்கை வழிபாடு பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வருடம் முழுமையும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய வருடமாக அமையும் இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம் இன்னைக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் வருடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பலன்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஏன் அப்படின்னா மூணில் இருக்கக்கூடிய குருவானவர் உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கார் அவர் பயிற்சி ஆகி நாளில் போகும் பொழுது தான் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரும் மற்றபடிக்கு வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை எப்படிங்க ஜென்மத்தில் சனீஸ்வரன் இருக்கட்டும் ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லை அதே போல் ரெண்டில் ராகும் பல வகையில் வருமானம் உங்களுக்கு கையில் வந்து சேரும் என்ன ஒன்று கூட சில செலவுகளும் வந்து சேரும் ஏன்னா பன்னெண்டுக்குரியவனே ராசி அதிபதி அதனால் கொஞ்சம் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தணும் நீங்கள் நம்ம சொல்லலாம் எங்கெங்க கட்டுப்படுத்த முடியுது அப்படின்னு இருந்தாலும் சில சுப செலவுகளாக நீங்கள் மாற்றும் பொழுது செலவுகள் கட்டுக்குள் அடங்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தான் செலவு பண்ணுவீங்க வேறு யாருக்கும் இல்லை உங்களுக்கே நீங்கள் செலவு பண்ணிப்பீங்க மற்றவங்களுக்கும் நீங்களே முன் வந்து செலவு பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் செலவாயிடுச்சின்னு வருத்தப்படுவீங்க இது தான் நடக்கும் அதனால் செலவுகளை கட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ரெண்டு ராகு நல்ல நிலையில் இருக்கிறாரு நிறைய நற்பலன்களை கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த
நிறைய பிரச்சனைகள்லேருந்து அவர் உங்களை வந்து விளக்கி வைப்பார் ஸோ இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு நல்ல ஆண்டாகவே இருக்கும் அப்போ மூணில் குரு முயற்சி ஸ்தானத்தில் குரு நல்லது செய்வாரா நிச்சயமாக நல்லது செய்வார் எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை செய்வார் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளை வந்து பலிதமாக்குவார் முயற்சிகள் பலிதமாகும் இதுதான் வந்து குரு உங்களுக்கு பண்ண போகிறாரு அப்போ கேதுவானவர் எட்டில் கேது இவர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் சில சில சண்டை சச்சரவுகளை தேவையில்லாத வம்பு வழக்குகளும் உங்களுக்கு கொடுப்பார் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் உங்களை நீங்கள் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காமல் நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா கோர்ட்டு கேஸுன்னு போகணும் அதனால் அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் மற்றபடிக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு மிக சிறந்த ஆண்டு ஏன்னா ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே ஏழில் சந்திரன் உட்கார்ந்துட்டுருக்கிறாரு அதனால் அம்மா வகையிலையும் அம்மாவுடைய ஆசிர்வாதங்களும் என்றென்றும் உங்களோட அப்படியே தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ஏழுக்குரிய சூரியன் பதினொன்றில் இருக்கிறதுனால அவரும் உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்வார் அதே ஏழுக்குரியவரே உங்களுக்கு கணவராகவும் வரக்கூடியவராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவராலேயும் லாபம் அதிகமாக இருக்கும் தந்தை வழியிலையும் லாபம் வீட்டுக்கார வழியிலையும் லாபம் அம்மா வழியிலையும் லாபம் கணவரான செவ்வாயே பெண்களாக இருந்தால் கணவர் வந்து செவ்வாய் அதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு லாபம்தான் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருக்க போகுது ஸோ இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு நன்மைகள் நிறைந்த ஆண்டாக மட்டும்தான் இருக்க போகுது கெடுதல்கள் எதுவும் நேர போகிறது கிடையாது என்ன இருந்தாலும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம குருவாக குரு பயிற்சி வந்தால் கூட உங்களுக்கு நன்மைகள் செய்யக்கூடிய குருவாக தான் அவர் இருக்க போகிறாரு ஏன்னா அவர் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறது ஸ்திரத்தில் குரு வளையத்தில் உட்கார்றதுனால ரொம்ப நல்ல இடம் அது அப்படி உட்காரக்கூடியவர் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பத்தாவது வீட்டை பார்க்குறாரு அப்போ அந்த பத்தாவது வீட்டை ஏழாம் பார்வையாக பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய தொழிலானது லாபமாகும் ஸோ இந்த ஆண்டு முழுவதுமே உங்களுக்கு நன்மைகள் தான் நடக்க போகுது இந்த ஆண்டு நீங்கள் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா வீடு வாங்கிடலாம் ஒரு இடம் வாங்கலாம் ஒரு வாகனம் வாங்கலாம் உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யலாம் அம்மா ஆசைப்பட்டதை நீங்கள் செய்ய முடியும் இது எல்லாமே நடத்தலாம் அதனால் இந்த ஆண்டு உங்களுடைய முயற்சியை அதிகப்படுத்துங்க என்ன இருந்தாலுமே ராசி அதிபதி ராசியிலே இருக்கார் சனீஸ்வரன் ராசியிலே இருந்தார்னா மந்தத்தன்மை கொடுப்பார் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மந்தமாக தான் இருப்பீங்க ஒரு வேலை செய்யணும்னு நினைப்பீங்க செய்ய முடியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லதாகவே நடக்கும் ஸோ இந்த ஆண்டு உங்களுடைய முயற்சியில் தான் நீங்கள் சிறந்து வரப்போகக்கூடிய ஆண்டாக உங்களுக்கு அமைகிறது அதே போல் ரெண்டில் ராகு இருக்கிறதுனால யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்காதீங்க கடன் கொடுக்காதீங்க யார்கிட்டையும் வந்து கடனும் வாங்காதீங்க வார்த்தைகளில் கவனமாக இருங்க உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருங்க ஏன்னா எட்டில் கேது இருக்கிறதுனால ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணக்கூடிய நிலையானது உருவாகும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் ஆறுக்குரிய சந்திரன் தான் ஏழில் வந்து ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னருக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் செலவு பண்ணுற மாதிரி அமையும் ஸோ அவங்களையும் நீங்கள் வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆணாக இருந்தால் வெளியில் சாப்பிட்றத தவிர்க்கலாம் பெண்ணாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சமையலில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனையிலேருந்து சமாளித்து வெளியே வரலாம் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபுட் பாய்சன் ஆகக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் உருவாகும் இது ஆண்டு தொடக்கத்தில் மட்டும்தான் அதுக்கு மேலெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதே போல் ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஒன்பதுக்குரிய சுக்ரன் பத்துலேருந்து உட்கார்ந்துருப்பதால் உங்களுக்கு தெய்வ அருளால் நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் நடக்கும் உங்களுடைய நம்பிக்கைகள் பொய்க்காமல் இருக்கும் ஜென்ம சனீஸ்வரன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் அதே போல் அஞ்சுக்குரிய புதனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் உங்களுடைய குழந்தைகளால் ஏற்படும் அவங்களால உங்களுக்கு வந்து பெருமை சேரும் அப்போ ஒரு டென்த்து படிக்கிற குழந்தை அப்படின்னாக்கா அவங்களால உங்களுக்கு பெருமை ஏற்படும் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற குழந்தையால் பெருமை ஏற்படும் அதே போல் வெளியூர் பயணங்கள் வெளிநாட்டு பயணங்கள் ஏற்படும் ஸோ இது எல்லாமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களுடைய உழைப்பை அதிகப்படுத்தணும் மந்தத்தன்மையை விடணும் அதே போல் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்காதீங்க கடனும் கொடுக்காதீங்க கடனும் வாங்காதீங்க இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு கிஃப்டட் அப்படின்ற ஒரு இயராக மாறும் நீங்களே சொல்லுவீங்க பரவாயில்லப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் சோதிச்சுது இருபத்தி நாலு பரவாயில்ல நல்லாவே இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாட்டுக்கு உங்களை அது அழைத்து செல்லும் இதற்கு தெய்வ வழிபாடும் இங்கு அவசியப்படுகிறது தெய்வ வழிபாடுன்றது ரெண்டில் ராகு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் துர்க்கை வழிபாடும் காளி வழிபாடும் பண்ணுங்கள் 
ஏன்னா வார்த்தைகள் வந்து கொஞ்சம் தடிச்சு வரும் அதுலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வழிபாடுகள் மூலமாக மட்டும்தான் தப்பிக்க முடியும் ஆனால் உக்ரதெய்வ வழிபாடு துர்கை வழிபாடு காளி வழிபாடு பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ண போகவே உங்களுக்கு வந்துட்டு செல்வமும் சேரும் தடை இல்லாமல் ராகவால ஏற்படக்கூடிய தடையை அவங்களே நீக்கிடுவாங்க இதுதான் இந்த ஆண்டு முழுமைக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வழிபாடாக இருக்கும் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திலையும் கவனமாக இருக்கணும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுகர் ப்ராப்ளம் வரும் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுலேயும் உங்களுக்கு பெருசாக பிரச்சனைகள் வராது அதே போல் குளிர்ச்சியால் பிரச்சனைகள் வரும் இதை மட்டும் கவனமாக கையாண்டிங்கன்னா போல் இந்த இயர் உங்களுக்கு பெஸ்ட் இயர் இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன் தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நாம இன்னைக்கு மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்க போகுதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து ஜென்மத்தில் ராகு ஏழில் கேது ரெண்டில் குரு பன்னெண்டில் சனீஸ்வரன் இதில் குரு மட்டும்தான் பயிற்சி ஆக போகிறார் மீதி யாரும் பயிற்சி ஆக போகிறது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்திருக்கும் எதிர்பார்த்த லெவலில் இல்லை அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்திருக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரு உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்ய போகிறார் அவர் மூணில் போய் உட்கார்ந்தாலும் உங்களுக்கு நன்மையை தான் செய்வார் இன்னொன்று ராசி அதிபதியே குரு தான் அவரே போய் ரெண்டில் உட்காரும் பொழுது செல்வத்தை தேடி நீங்கள் செல்வீர்கள் அது மழலை செல்வமாக இருந்தாலும் சரி பொருட்செல்வமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக கையில் வரக்கூடிய ஆண்டாக இது அமைய போகுது இன்னொன்று ஜென்ம ராகு நன்மையை தாங்க செய்வார் ஜென்ம ராகு வந்து எப்பயுமே நன்மையை செய்வார் உபய ராகு இல்லை நல்லது தான் செய்வார் அந்த ஏழு கேது மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்போ நம்ம எந்த இடத்துல அமைதியாக இருக்கணும் ரெண்டில் குரு ஸோ பொதுவாகவே மீன ராசிக்காரர்கள் கொஞ்சம் டாமினேஷனோடு இருப்பாங்க ஏன்னா குரு அதிபதி அதனால் அவங்களுக்கு டாமினேஷன்ஸ் அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அந்த டாமினேஷனை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏழு கேதுவால் பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் இல்லை என்றால் உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது மூணுத்துலேயுமே பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த க இந்த கட்டத்தில் மட்டும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மற்றபடிக்கு இந்த வருஷம் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக வந்து பிரச்சனைகளை உருவாக்க போகிறது கிடையாது அஞ்சுக்குரிய சந்திரன் ஆறில் வந்து உட்கார்ந்து இந்த ஆண்டு பிறக்கிறதுனாலையும் உங்களுடைய ராசிக்கு நேர் கீழே ஏழாவது ராசியான கன்னி ராசி தான் லக்னமாக விழுறதுனாலேயும் உங்களுக்கு நன்மைகள் நடைபெறும் இருந்தாலும் திருமண நேரங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க திருமணத்தில் வந்து சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு தான் திருமணம் முடியும் ஃபிக்ஸ் ஆகி கிட்ட போய் நின்று பிரச்சனைகள் வந்து அது நின்றுடுமோன்னு பயந்து போகிற லெவலுக்கு போய் தான் கல்யாணம் நடக்கும் அதனால் திருமண வாழ்க்கை என்பதில் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருக்கணும் திருமணம் ஆகி இருந்தாலும் சரி ஆக போகிறவங்களும் கொஞ்சம் அந்த கவனத்தோடவே வந்து ட்ராவல் பண்ணுங்க ஆறில் சந்திரன் இருக்கிறதுனால உடல் குளிர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரதாங்க செய்யும் அந்த பிரச்சனைகளில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்துட்டு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆண்டு தொடக்கமே ஆறில் சந்திரனோட தான் தொடங்குறதுனால சில பேருக்கு அது வந்து அந்த பிரச்சனையானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விகராசாக தெரியும் ஆண்டு தொடக்கத்தில் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை கிடையாது அதே போல் குளிர்ச்சி தருதே அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறதுனால உஷ்ணம் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் இது ரெண்டு சார்ந்த பிரச்சனையும் ஏற்படும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு செவ்வாய் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் பிளட் சுகர் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் அதனால் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருங்க அதே சமயம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் பிறக்கிறதே ஆறில் சந்திரன் இருக்கிறதுனால அம்மாவுடைய உடல் நிலையில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அம்மாவுடைய வைத்திய செலவுக்காக கடன் வாங்குவீங்க வாங்கினா நல்லது தான் பரவாயில்ல அப்போ அம்மாவுக்கு ஹெல்த் சரியாயிடும் அதனால் அம்மாவுடைய வைத்திய செலவு வரதான் செய்யும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நீங்கள் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் கவனம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பெரிய லெவலில் பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு உருவாக்காமல் இருக்கும் அதே போல் ஆண்டு தொடக்கத்தில் பத்தில் சூரியன் செவ்வாய் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல நிலைப்பாடு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை தேடி போகிற அந்தஸ்து கௌரவம் வரும் அந்த வீட்டை வேறு குரு பார்க்குறாரா சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாமே நன்மையாகவே நடக்கும் அப்போ அரசால் அனுகூலம் அரசாங்கத்தால் வருமானம் அரசு வேலை காத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அரசு வேலை நிச்சயமாக கிடைக்கும் 
இது எல்லாமே இந்த மார்கழி மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல நற்பலன்கள் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஆண்டு தொடக்கம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு அதே போல் இந்த ஆண்டு முடிவும் உங்களுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கும் முயற்சி ஸ்தானத்தில் குரு போய் உட்கார்றதுனால முயற்சிகள் பலிதமாகும் ஸோ இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணான ஆண்டு அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த ஆண்டு மேலும் சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் திருச்செந்தூர் முருகன் அப்படி இல்லைன்னா பழனிமலை முருகன் இல்லை சென்னிமலை முருகன் இவங்க யார் அதாவது முருகனை போய் வழிபாடு பண்ணிட்டே வாங்க நான் ஒரு ஒரு குரு அதனால் அந்த வழிபாடு பண்ணுங்கள் குரு வழிபாடு பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இறையாரோளால் இந்த ஆண்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்த லாபங்களையும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த தொழிலையும் உங்களுக்கு தரும் இந்த பலன்கள் எல்லாமே பொது பலன்தாங்க உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் நிலைகளை பொறுத்து இந்த பலன்களானது மாறுபடும் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்ப்பதற்கும் பிரசனம் பார்ப்பதற்கும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஆன்மீகம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு டிவோட்டி நேஷன் தமிழ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாம் வல்ல இறையொருளின் துணையாலும் அகிலாண்ட கொடி பிரம்மாண்ட நாயகியின் அருளாலும் உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் என்றென்றும் மகிழ்ச்சி நிறைத்திருக்கட்டும் நன்றி